దిల్ రాజు సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ ఇండస్ట్రీని శాసించే సో కాల్డ్ ఆ నలుగురిలో ఒకరు సినిమా నిర్మాణం ఎంత పకడ్బందీగా చేపడతారో ఇండస్ట్రీ సమస్యలను అంతే స్మార్ట్ గా హ్యాండిల్ చేస్తారు సహజంగానే వివాదాలకు కేంద్ర బిందువు అవుతారు ప్రభుత్వాలతో వ్యవహారం మాత్రం ఆషామాషీ కాదంటారాయన హీరోలు వంద కోట్లు డిమాండ్ చేయడంలో తప్పు లేదంటూనే నిర్మాత కూడా లాభపడే ఫార్ములాను ప్రతిపాదిస్తున్న దిల్ రాజు అలియాస్ వెంకట రమణారెడ్డితో ఓపెన్ హార్ట్ విదార్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే దిల్ రాజు గారు నమస్తే సార్ అసలు ఏం మీరు మీ అసలు పేరేమో జనం మర్చిపోయారు మీకన్నా గుర్తుందా ఎందుకు గుర్తులేదు ఏం పేరు మీది వెంకట రమణారెడ్డి మరి దిల్ రాజు అని ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అసలు అంటే మా ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి రాజు రాజని ముద్దుగా పిలిచేవారు సో ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కూడా అదే పాపులర్ అయింది జనరల్గా మనకి తెలంగాణలో రాజు అని పెట్టుకోరు కదా ఎందుకు మిమ్మల్ని మాత్రం ముద్దుగా రాజు మా మదర్ స్టార్ట్ చేసినట్టు ఉంది అవునా అలా ఇంట్లో అందరు అలా పిలిచారు ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కూడా అలాగే పాపులర్ అయ్యారు ఫస్ట్ సినిమా దిల్ దిల్ తెచ్చి యాడ్ చేశారు దిల్ కంటే ముందు మామూలుగా నన్ను నైజాం రాజు అనేవాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాబట్టి నైజాం రాజు అని తర్వాత దిల్ మూవీతో మొత్తం మారిపోయి దిల్ రాజు అయిపోయారు ఇక అసలు పేరు మీకు గుర్తుంది కానీ మీరు చాలా మంది చాలా మందికి తెలియదు అఫీషియల్ గా నేను చెప్తాను అదే మీరు చెప్తే తప్ప ఇప్పుడు ఈ గెటప్ మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే మీరే ఒక సినిమా హీరోగా ఉండొచ్చుగా ఇంతమంది మీరు సినిమాలు హీరో పెట్టి తీసే బదులు లేదండి అంటే ఎప్పుడు ఆలోచన యాక్టింగ్ సైడ్ నాకు లేదు సో మేబీ ప్రొఫెషనల్గా ప్రొడ్యూసర్గానే నేను ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను వర్క్ని అన్ని అంటే ఇవాళ నాకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉన్నా అంటే ప్రొడ్యూసర్కి ఎంజాయ్ చేసిన డి రామానాయుడు గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒక రోల్లో కనిపించడానికి ఇష్టపడేవాళ్ళు అట్లా సార్ అప్పుడప్పుడు నా డైరెక్టర్స్ అడుగుతుంటారు సార్ ఒకసారి ఏదైనా కనిపిస్తారా అని బట్ రేర్ అండి శతమానం భావతిలో సడన్ గా ఆ రోజు పల్లకి మోసే సీన్ ఉంటే ప్రకాష్ రాజు శర్వానంద్ మోస్తున్నారు సో పల్లకి అనగా నేనే అడిగి వెళ్ళిపోయి మోసాను శతమానం భావతిలో ఉంటే కరెక్ట్ గా కనిపిస్తాను అలా ఒక గీతాంజలి అనే సినిమా తీసాడు మన కోనా వెంకట్ దాంట్లో ఒకసారి కనిపించాను ఆయన అడిగాడు అంటే స్క్రిప్ట్ ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి స్క్రిప్ట్ గురించి అడుగుతాడు అన్నాడు దాంట్లో కార్ ఎక్కుతూ మాట్లాడతాడు అంతే రెండు సినిమాలు కనిపిస్తాయి అంతే మీకేం షోక్ లేదు లేదు యాక్ట్ చేయాలని కానీ కొన్ని అలవాటు అయ్యి అలవాటు అయ్యి ఎప్పుడొకప్పుడు అనిపిస్తుంది కదా ఇంకేం సార్ ఇంకేం అలవాటు అవుతుంది ఇరవై సంవత్సరాలు అయిపోయింది ప్రొడ్యూసర్ దాదాపు యాభై అరవై సినిమాలు తీసారు ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ కంప్లీట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో బట్ ఈ లుక్ యంగ్ కనుక అనిపిస్తుంది కదా ఎవరో లేవు కొంచెం పక్కన ఉండే వాళ్ళు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొద్దిగా సాయంత్రం అయ్యేటప్పుడు చేరతారు కదా అడుగుతా నాకు ఆ ఛాన్స్ లేదండి ఎవరు కలవరు కలవరా సినిమా అయిపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోవడము లేదా ప్రైవేట్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం ఉండదు ఓన్లీ ప్రైవేట్ లైఫ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అంతే గొడవ లేదు అసలు అసలు ఎవరిని కలవరు ఎప్పుడన్నా ఇంకా అకేషన్ ఉండి సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఈవెంట్ ఏదైనా ఉంటే సపరేట్ గంట కలవ ఎవరు కలవరు సినిమా పార్టీలు అయితే వెళ్ళరు ఎవరో ఎవరు అంటే ఇవ్వరు ఇక అదే అన్న కదా అకేషనల్ ఏదైనా ఉంటే తప్పితే ఓకే దానికోసం కూర్చుందాము చేద్దాము అనే మూడ్ ఉండదు సొల్కబుర్ చెప్తుందా అని మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి లేసేస్తాను నైట్ టెన్ కి పడుకుంటాను నాకు ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఉంది టైం ఉండదు వర్క్అవుట్లు ఇవన్నీ బాగా భక్తులు కూడా కదా వెంకటేశ్వర భక్తులు వెంకటేశ్వర ఎందుకు అదెందుకు వచ్చింది మీద నమ్మకం ఎప్పుడో మా ఏజ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత అన్నయ్య ఒకసారి తిరుపతి తీసుకెళ్ళాడు అలా ఫస్ట్ టైం తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడే ఆటోమొబైల్ ఫీల్డ్ స్టార్ట్ అయ్యాం ఎందుకో మెల్లిగా స్టార్ట్ అయింది అది ఓకే సో అలా ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్ళడం సో సినిమా ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ప్రతి సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కొన్నప్పుడు ఫ్రైడే రిలీజ్ అయితే సాటర్డే వెళ్ళిపోవడం అది అలవాటు అయిపోయింది అలా 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 అంటే ఇక డెప్త్గా వెళ్తూ ఊర్లో కూడా టెంపుల్ కట్టడం అట్లా మెల్లిగా డివోటీ అయి అన్న ఎక్కువ మీరు ఆటోమొబైల్ కదా మీ ఫ్యామిలీ మరి ఈ సినిమా రంగంలోకి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటే జనరల్ గా తెలంగాణ వాళ్ళు కొద్ది తక్కువ సినిమా రంగం సినిమా కనెక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది కనెక్షన్ తక్కువ అది డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ నటన కానీ అన్ని ఆల్ క్రాఫ్ట్స్ మీరు మాత్రమే వచ్చారు రావడం కూడా మామూలుగా రాలా బీసిపోయారు అక్కడ అంటే నేను అనుకున్నది కాదండి 
బట్ యాక్సిడెంటల్ గానే వచ్చాను బట్ వెనకకి వెళ్ళి చూస్తే నాకు తెలియకుండానే నా స్కూల్ డేస్ లో ఈ సిక్స్టీన్ ఎంఎం సినిమాలు తెలంగాణలో కల్చర్ లేదు సిక్స్టీన్ ఎంఎం నేను షో లేసేవాడిని ఓకే నా ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు సినిమాలు తీసుకురావడం చూపించడం ఎందుకు అప్పుడు చిన్న ఎంజాయ్మెంట్ మనీ కోసమే టికెట్ పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఏమో రెండు పే చేసేవాళ్ళం ప్రొజెక్టర్ కి మూవీకి ఓ ఫోర్ హండ్రెడ్ అలా కలెక్షన్ అయితే ఒక సినిమా అంటే ఎకానమీ వైజే అదే అది చిన్నప్పుడు ఉండేది తర్వాత విహెచ్ఎస్ లు వచ్చాయి విహెచ్ఎస్ లు పెట్టుకొని టీవీలు పెట్టుకొని విలేజ్ లో సినిమాలు వేసేవాడిని బట్ అది జస్ట్ ఫర్ మనీ కోసం తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి ఆటోమొబైల్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అది గ్యాస్ మండి ఆర్పీ రోడ్ లో మా ఆటోమొబైల్ షాప్ చుట్టూ అన్ని సినిమా ఆఫీస్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ అక్కడ సో మా షాప్ పక్కన మాకు ఫోన్ లేదు పక్కన షాప్ లో ఒక ఫోన్ ఉండేది అప్పుడు ఫోన్ అంత ఈజీ అవైలబుల్ కాదు ల్యాండ్ లైన్ కూడా చాలా పైరువి కావాల్సి వచ్చింది ల్యాండ్ లైన్ కు వచ్చి వాళ్ళు చెన్నై ఫోన్ బుక్ చేసుకుని వాళ్ళు వెయిట్ చేసేవాళ్ళు ఓకే ఆ సంభాషణ అప్పుడు జరిగేది ఓ ఇట్లా చెన్నై సినిమా అప్పుడు మద్రాస్ సినిమా గురించి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాము ఇది ఇది అని సో అలా తెలుసుకోవడం అలా అలా ఆటోమొబైల్ సక్సెస్ఫుల్ అయిన తర్వాత మా మహేందర్ రెడ్డి గారు అప్పుడు చాలా లీడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మా మిస్సెస్ కు బాబాయ్ ఆయన అప్పుడు వెంకటలక్ష్మి ఫిలిమ్స్ అని ఈజ్ అ లీడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నైజాం లో గోపాలకృష్ణ రెడ్డి గారిదేమో అప్పుడు వెంకటకృష్ణ ఫిలిమ్స్ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ మా మహేందర్ రెడ్డి గారి వెంకట వెంకటలక్ష్మి ఫిలిమ్స్ సో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు అలా ఈ సినిమా సంభాషణ ఈ సినిమా కొన్నాము అలా అని తెలియకుండా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది సో తనతోనే ఒకసారి నేను అడగడం జరిగింది ఏదన్నా ఉంటే అంటే దే ఈజ్ ఆఫర్ అన్నట్టు అప్పుడు వాళ్ళతో పాటు డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో స్టార్ట్ అయ్యాం స్టార్ట్ అయ్యి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అన్ని ఫ్లాప్సే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా బయటకు వచ్చేసి పర్సనల్ గా కూడా ట్రై చేసాం అన్ని ఫ్లాప్సే చాలా ఆ రోజుల్లో ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్ త్రీ ఇయర్స్ లో వన్ క్రోడ్ పోయింది అప్పట్లో మరి ఇంట్లో మిగతా అందరు ఇక వద్దు అంటే మళ్ళీ వెనక వెళ్ళిపోయి ఇవి రికవర్ చేయడానికి ఆటోమొబైల్ ని మళ్ళీ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసాను సడన్ గా కాస్టూమ్ కృష్ణ గారు ఆ పెళ్లి పందరి చాలా సార్లు చెప్పాను నేను ఆ సినిమా క్యాసెట్ ఇవ్వడం ఆ రోజు డబ్బులు లేవు కానీ ఆయన చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు లేదు లేదు కన్నడ సినిమా చూస్తే నాకు బాగా నచ్చింది అది తీసుకొని ఇంకా అప్పుడు పెళ్లి పందిరి కొనడము డబ్బులు నానా కష్టాలు పడి సినిమా కమిట్ అయ్యారు సినిమా కష్టాలు పడ్డారు అబ్బో ఆ సినిమా మామూలు కదా అప్పటి వరకు ముందు వెనక అదే సో మళ్ళీ ఎంఎస్ రెడ్డి గారితో పార్ట్నర్షిప్ కలవడం ఆ సినిమాకి రకరకాల కష్టాలు రిలీజ్ వరకు వన్స్ రిలీజ్ అయ్యాక బ్లాక్ బాస్టర్ ఒక ఎస్ నా జడ్జ్మెంట్ మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి అంటే ఒక కన్నడ సినిమా చూసి నేను జడ్జ్ చేసాను ఇది ఆడుద్ది అని వర్క్ అయింది కాబట్టి ఇంక అక్కడ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్ గల స్టార్ట్ అయ్యాను తొలి ప్రేమ లాడ్ ఆఫ్ మూవీస్ సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ కు ఉన్నప్పుడు నా మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్ ఎవరు సినిమా తీస్తున్నారు మార్నింగ్ షో వరకు ప్రేక్షకుడు లాగే మనం వచ్చి థియేటర్ లో సినిమా చూడాలి ఏముంటుందో ఎప్పుడు చూపించారు ఇప్పుడు కూడా అంతే ఎవరు సినిమా చూపించారు ఎప్పుడో సినిమా మొదలవుతుంటే కాంబినేషన్ బట్టి కొనేయడమే అంతే అందుకే కదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ నిలబడదు సో అప్పుడు నాకు రేజ్ అయింది ఏంటి ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకు అప్పుడు గిరి ఉండే నాతో అండ్ శిరీష్ లక్ష్మణ్ మేము ముగ్గురు మేము పార్ట్నర్స్ గిరి కూడా నాతో కంటిన్యూ అయ్యాడు కంటిన్యూ అయినప్పుడు ఈ ఆలోచన షేర్ చేశా ఎట్లా చేద్దాం ఏంటి అని అప్పుడు ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఏం చేయొచ్చు అని కథలు స్టార్ట్ చేసాం ఇలా వెళ్దామా వెళ్దామని అలా స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది రైట్ అలా అడిగి స్టోరీ లైన్ విని సో ఎలా చేద్దాం ఏంటి అని అక్కడ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు మీరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నప్పుడు చాలా కాలం ఉన్నారు కదా అసలు సినిమా చూపించకుండా ఆ సినిమా అమ్మటం ఏంటి అనే దాని మీద ఎప్పుడు మీరు ఫైట్ చేయలేదా అంటే అది ఇప్పుడు డిమాండ్ అండ్ సప్లై అండి ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆరుగురు ఏడుగురు ఉన్నప్పుడు నాకు అందరం అదే సినిమా కావాలనుకుంటా ఒక క్రేజీ కాంబ కాంబినేషన్ కావచ్చు వీక్నెస్ ఈజ్ విత్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎస్ నాట్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ అరేనిబడి అంటే మిగతా అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం వేసుకునే డ్రెస్ దగ్గర నుంచి చూసుకుంటాం ట్రయల్ వేస్తాం అన్నీ చేసి కదా ఏదైనా చూసే కదా కొంటాము చూడకుండా కొనేది పోసి ఇదేమో నాకు తెలిసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు నా వారీసు ఉందండి ఎవరికి తెలుసు నేను అన్ని ఏరియాలు అమ్మేశాను 
ఏది వారసుడా వారసుడు నాట్ ఫర్ తెలుగు తమిళ్ పాన్ ఇండియా అన్ని ఏరియాలు అమ్మేశారు అన్ని భాషల్లో అన్ని భాషల్లో అంటే ఒక నమ్మకం వాళ్ళకి వాళ్ళకి నమ్మకం మీకేం బిందాసు పోతే వాడిపోతాడు అంతే అందుకే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ నిలబడట్లేదు అండ్ ఏంది పెళ్లి పెందరి టైంలో తొలి ప్రేమ టైంలో కనీసం అవుట్ రేట్ ఉండేది మాకు అవుట్ రేట్ ఉన్నప్పుడు ఏంది అరవై లక్షలకు ఉన్నాను ఆ రోజులో పెళ్లి పందిరి వన్ క్రోడ్ ఎయిటీ ల్యాక్ చేసి కష్టాలు తీరిపోయి కష్టాలు తీరిపోయినాయి పోయిన డబ్బు వచ్చింది అలాగే తొలి ప్రేమ అప్పుడు సెవెంటీ టూ ల్యాక్స్ కొంటే టూ క్రోడ్స్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి అంటే ఇవి కొన్ని ఏమో బాగానే ఉంటాయి ఇంతానికి ఇవి చూసి ఇంకోటి తయారవుతారు మోడ్ పోతుంది తర్వాత ఇప్పుడు సక్సెస్ పర్సెంట్ చాలా తక్కువ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అదే ఇప్పుడు మీరు అన్నదాని ప్రకారం డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఛాయిస్ లేదు ఎందుకంటే అది పోటీ ఉంది కనుక అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్కి వస్తే ఇండస్ట్రీలో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం అదే అవుతుందిగా అవును ఇప్పుడు ఆఫ్ లైట్ లైగరా అంతకుముందు ఇంకేమిటి ఆచార్య ఆచార్య ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ధర్నాలు కూడా చేసే పరిస్థితి వచ్చింది కదా అది నిజానికి ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ కనుక కుప్ప కూలిపోతే ప్రొడ్యూసర్ కూడా కష్టమేగా నా ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి అండి ఇప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ ఎందుకు వెళ్ళిపోతుందంటే ప్రాబ్లం మేము ప్రొడ్యూసర్సే మేము అమ్మేస్తున్నాము అని ఇంత బిజినెస్ ఉందని చెప్పేసి అన్ని అమ్మేసి రెండు ఎగ్జాంపుల్ ఒక వంద కోట్ల బిజినెస్ ఉందని చెప్తే నేను ఇక్కడ తొంభై ఐదు కోట్లు ఖర్చు చేసేస్తున్నాను కరెక్ట్ చేపిస్తున్నారు కూడా అది రాట్ రేస్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రొడ్యూసర్ గా నాకు కూడా ఏం పెద్ద మార్జిన్ ఉండట్లా ఎగ్జాక్ట్లీ తక్కువ మార్జిన్ లో అన్ని నేను సెటప్ చేసేసుకొని ముందు నేను సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నాను అవును అక్కడ ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏమో రిస్క్ గేమ్ ఆడుతా అవును వాడికి పది సినిమాలు సంవత్సరంలో కొన్నాడు అనుకోండి రెండు ఇట్లా అవుతే ఎనిమిది పోతాయి సో వాడికి రెండులో వచ్చేది కాకుండా ఫైనల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మైనస్ లో ఉంటాడు మరి అది మంచిది కాదు కదా కాదు మీరు ఇప్పుడు ఉన్నావు అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక నాయకుడిగా ఉన్నారు కదా దీన్ని బాగు చేయడానికి ఏమి ఆలోచన చేయట్లేదా అంటే ఇప్పుడు అదేనండి సిస్టమ్ అనేది ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత నాయకుడి నేమ్ కాదు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో మనం చెప్తే ఎవరు వినరు ఎవరి దారి వాడిదే విన్నట్టు అనుకుంటారు కలిసినప్పుడు విన్నట్టు ఉంటారు నెక్స్ట్ డే ఎవరి దారి వాడిదే సో అది ఆ కల్చర్ అయిపోయింది ఆ కల్చర్ అయిపోవడం వల్ల మీకు ఇప్పుడు ఓల్డెన్ డేస్కి వెళ్తే మీకు తెలిసి ఉంటుంది విజయవాడ బేస్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ డబ్బిస్తేనే ప్రొడ్యూసర్ సినిమా తీసేవాడు అవును ప్రొడ్యూసర్ వెళ్ళి వాళ్ళకి కథ చెప్పి అంటే స్టోరీస్ ఉన్నాయి హిస్టరీస్ ఉన్నాయి కరెక్ట్ అప్పుడు ఆ నిర్మాతకు భయం ఉండేది ఈ డబ్బు తెచ్చుకుని ఇప్పుడు అలా నిర్మాతకు భయం లేదు కాంబినేషన్ కలిపామా కొనేవాడు ఉన్నాడు ఎవడో డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటూ దొరికితే మీరు అడ్డమైన రేట్ ఇచ్చి ఒక హీరోని బుక్ చేస్తారు ఆ హీరో పేరు మీద సినిమా అమ్ముతారు ఇది అంత పెద్ద మాయే అంత గాల్లో దీపం ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా లాంగ్ రన్ లో ఉండరు అంటే ఇది ఒక రీజన్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం సేఫ్ గేమ్ కదా ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నారు మరి ప్రొడ్యూసర్లు కూడా అట్లా వస్తారు ఒక ఐదారు సినిమాలు తీస్తారు ఒకటి భారీ హిట్ అంటారు ఓ రెండు ఫట్ అంటారు ఆ తర్వాత అది ఎక్కడ కనపడ్డం కారణం అదేనండి అంటే ప్రొడ్యూసర్ కూడా మార్జిన్ తక్కువ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా వంద కోట్ల సినిమా అనుకోండి వంద కోట్ల సినిమాలో నేను ఏమనుకుంటున్నాను వంద బిజినెస్ అవుతుందని నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఎయిట్ ఖర్చు చేసేస్తున్నాను ఆ మిగిలే మార్జిన్ చిన్నది కరెక్ట్ కానీ అది అట్లీస్ట్ సేఫ్ ఒక్క సినిమా చేస్తే ఇంకొక సినిమా ఈ సేఫ్ గేమ్ జరగనప్పుడు నష్టమే కదా డిస్ట్రిబ్యూటర్ రాకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటర్ రాకపోవడము సినిమా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది వందనే మార్కెటింగ్ చేశాను సినిమా రిలీజ్ టైంకి వచ్చే వరకు సినిమా టాక్ అందరికి తెలిసిపోతుంది ఇంతకు ముందు ఇప్పటికి తేడాది సెన్సార్ రూపంలో ఇంకో రూపంలో రూపంలో డబ్బింగ్ రూపంలో అరే సినిమా వీక్ అంట ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ కమిట్ అయ్యాను సినిమా వీక్ అని తెలవగానే చాలా మంది ఏంది కట్టాల్సింది మెల్లిగా ఇది కాదండి తగ్గుతుంది అదండి ఇదండి అని ఒక స్టార్ట్ అయింది సో దీంతో ప్రొడ్యూసర్ గా నాకు ఏంది ఎప్పుడన్నా రాంగ్ సినిమా పడ్డప్పుడు నాకు నేను కూడా నెగిటివ్ లోకి వెళ్తున్నా నేనంటే నేను కాదు ఇస్ అదర్ ప్రొడక్షన్ హౌజెస్ నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇది డ్యామేజ్ అలా చూసుకుంటే ఇది ఇది ఫైనాన్స్ రూపంలో దేని రూపంలో ఇంట్రెస్ట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి అంతే కదా అవన్నీ క్లియర్ అయ్యే వరకు తడి సిమ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మీరు ఆటోమొబైల్ బిజినెస్ ఉంది మీకు టర్న్ ఓవర్ మీద ఇంత పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుందని మీకు లెక్క తంబ్రూల్ అంతే కదా సో తంబ్రూల్ మీకు అక్కడ అది ఉంది బట్ ఇక్కడ మీకు తంబ్రూల్ లేదు
అసలు నిర్మాత మిగిలేదు అంత దాంట్లో అంటే అదేనండి ఇప్పుడు అవన్నీ అన్ని నంబర్స్ మాట్లాడతాం వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ ఏమొస్తుంది మీకు వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ అంటే అదే వచ్చేది చేతికి వచ్చేది ప్రొడ్యూసర్ కి ఎంత అని ఎవడు మాట్లాడు అవి నిజాలు మాట్లాడితే చాలా క్లారిటీస్ వస్తాయి ఎందుకు మాట్లాడరు మాట్లాడరు అంటే ఈ నంబరే ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళకి ఎవరికి అందరికి ప్రొడ్యూసర్ పక్కన ఉన్న అందరికి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు నేను మాట్లాడుకుందామండి మీరు ఓ సినిమా తీసారు నేను ఓ సినిమా ఐదు వందలు ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం అనుకోండి ఒక ఐ ఐదు వందల కోట్లు కలెక్ట్ అయిందంటే పబ్లిక్ యాంగిల్లోనే అమ్మో ఐదు వందల కోట్లు వచ్చిందా అని కానీ మనకు చూస్తేనేమో ఏమి ఉండదు ఇంకా వాట్ ఈస్ ద ఫన్ అంటే దిస్ ఎ నంబర్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినిమా పెద్ద సినిమా రెండు వందల కోట్లు తెలుగు స్టేట్స్ కలెక్షన్స్ అని చెప్తాం అయితే రెండు వందల కోట్లు గ్రాస్ అనుకుందాం గ్రాస్లోకి వెళ్ళి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ అంటే ముప్పై ఆరు కోట్లు పోయింది ఇది ఎవరు మాట్లాడరు అవును గవర్నమెంట్ ఘటన ముప్పై ఆరు కోట్లు ఎవరి ఎవరి దీని గురించి క్యాల్కులేట్ చేయాలి దాని తర్వాత థియేట్రికల్ రెంటల్స్ కావచ్చు పర్సంటేజ్ మేజర్గా మన స్టేట్స్లో రెంటల్లోనే ఉంది తమిళనాడు లాగా అదర్ స్టేట్స్ లాగా ఇంకా పర్సంటేజ్లో లేవు రెంటల్స్ రెంటల్స్ రూపంలో మినిమం టూ హండ్రెడ్ గ్రాస్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేసుకోండి యాభై కోట్లు యాభై కోట్లు యాభై ఇది ముప్పై ఆరు అంటే ఎనభై ఆరు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ క్రోడ్సే ఒరిజినల్గా డిస్ట్రిబ్యూటర్ చేతికి వచ్చాయి అదే డిస్ట్రిబ్యూటర్ అది కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్ కింద నేను ప్రొడ్యూసర్ గా డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి సినిమా ఇచ్చాను అనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ రూపంలోను ఆర్ ఎన్ఆర్ఏ రూపంలో ఎన్ఆర్ఏ రూపంలో ఇస్తే వాళ్ళకు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ పోయింది అంటే ఒక ఇరవై ఐదు కోట్లు అందరికి ఇరవై ఐదు కోట్లు పోతే చేతికి వచ్చింది ఎనభై ఐదు కోట్లు అంటే టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ మీద చేతికి వచ్చేది ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఎయిటీ ఫైవ్ గురించి మేము ఎప్పుడు మాట్లాడాం జిఎస్టీ రూపంలో ఒకటే సింగిల్ ట్యాక్స్ కదా అది ఒకటే ట్యాక్స్ మళ్ళీ దాంట్లో ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని చెప్పి మళ్ళీ వేస్తారు కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వస్తారు అది వేరు అదే మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా పొరపాటున ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తే మళ్ళీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది అదే అంటే అది డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ అది సో అన్ని అందుకే ఎకానమీ వైజ్గా సినిమా అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువ హోల్డింగ్ ఉండవు లాంగ్ రన్ హోల్డింగ్ ఉండరు సక్సెస్లు వస్తాయి దాని పక్కన ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ పోను ఫైనల్గా చూసుకుంటే మ్యాజిక్ ఉండదు నంబర్స్ లాంగ్ రన్ ఉండాలంటే చాలా జాగ్రత్తగా సస్టైన్ అవుతూ సస్టైన్ అవుతూ అందుకే ఇప్పుడు నేను ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిందండి అవును నాతో పాటు రియల్ ఎస్టేట్లో దాంట్లో స్టార్ట్ అయిన బ్యాచ్ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్నారు వాళ్ళ ముందు మీరు నథింగ్ నథింగ్ ఓన్లీ థింగ్ పాపులారిటీ ఉంటుంది జస్ట్ దిల్ రాజు అంటే అందరూ గుర్తుపడతారు సో ఎందుకు ఇప్పుడు నేను మంచి సినిమా కైపు కోసమేనా మీరు మంచి సినిమాలు తీసాను కాబట్టి మంచి సినిమాలు లేకుండా నన్ను ఎవరు గుర్తుపడతారు అది తీయకపోతే అసలు పిచ్చోడు అనవసరంగా పోయాడు అంటారు అందరూ అదే అంటారు చెప్తే వినకుండా అది సినిమా ఎందుకు ఆ సినిమా అనే పేరే అందుకు వచ్చిందేమో సింగు నీతి మానవం లేకుండా ఎవరో చిన్నప్పుడు అనేవాళ్ళు సినిమా అంటే సిగ్గు నీతి మానం బదిలేసి వెళ్ళాలి అని మరి అట్లా దాంట్లో మీరు తిది చూజ్ చేసుకుంటే బట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ గా కంటిన్యూ అవుతున్న వాళ్ళు అంటే అరవింద్ గారు మీరు ఇంకెవరున్నారు అదే పాత ప్రొడ్యూసర్లలో అరవింద్ గారు సురేష్ బాబు గారు అశ్విని దత్ గారు ఆయన కూడా తగ్గిపోయారు సురేష్ బాబు సురేష్ గారు తగ్గ తగ్గించారు ఇప్పుడు తగ్గించేసాడు ఆయన ఆయన తీస్తే తీస్తే మంచిది ఒక చిన్న బడ్జెట్ సినిమా తీసుకుని సేఫ్గా ఉంటున్నాడు ఆయన అరవింద్ గారు కూడా సేఫే అరవింద్ అరవింద్ వాళ్ళంతా ఆనందం కూర్చు పూసు రాసుకుంటాడు కూర్చుంటాడు జాగ్రత్తగా ఉంటాడు అరవింద్ అశ్విని దత్ గారు అప్పుడప్పుడు రిస్క్ ఆయన కొంచెం గ్యాంబ్లింగ్ టైపు మీ మీరు ఒక్కడే ఇప్పటి వరకు అనట్టుగా ఉన్నారు గాయా గాయాల పాలు కాకుండా గాయాలైనా రికవరీ ఫాస్ట్ ఉంటుంది అసలు పడ రికవరీ ఫాస్ట్ వెళ్తాను ఏమిటి ఫార్ములా దాంట్లో అంటే నేను స్క్రిప్ట్ బడ్జెట్ అండి మెయిన్ నేను బడ్జెట్ కొంచెం పర్టికులర్గా పట్టుకుంటాను సినిమా సినిమా చూసిన తర్వాత అవసరం అనుకుంటే రీషూట్లు చేస్తాను ఎందుకంటే సినిమా సక్సెసే ఇంపార్టెంట్ కింద ఎందుకనంటే ఇప్పుడు నైజాము మెయిన్ ఓన్ రిలీజ్ చేసుకుంటాం ఆంధ్రాలో నాకు ఉత్తరాంధ్ర కృష్ణా జిల్లా గుంటూరు జిల్లా ఓన్ రిలీజ్ అంటే మేజర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ నేనే రిలీజ్ చేసుకుంటాను ఆ ఫార్టీ పర్సెంట్ నాకు ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా నాకు పర్మనెంట్ నేను మార్చాను వాళ్ళని ఓకే సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా సినిమా బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంది నాకు ఒక రూపాయి ఎక్కువ కావాలన్నా వాళ్ళు పంపిస్తారు అంటే ఒక
ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎంజాయ్ చేశారు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆఫ్టర్ పాండమిక్ సరిగ్గా లేదు సో అక్కడ చిన్న చిన్న డ్యామేజ్లు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు బట్ దే విల్ బేరీ రాజుగారితో జర్నీ చేస్తున్నాం అట్లా నాకు పర్మనెంట్ సెటప్ నేను మార్చలేదు సో దానికోసం నేను సినిమా హిట్ సినిమా థియేటానికే ఫైట్ చేస్తాను కానీ ఇంత బడ్జెట్ ఇప్పుడు పెద్ద సమస్య అంతా ఏంటంటే సినిమా బడ్జెట్ పెరిగిపోయింది అనేది కదా పెరగటానికి మీరే కదా కారణం అంటే మీరంటే అంటే అదే సార్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు బడ్జెట్ పెరగటానికి సో మెనీ రీజన్స్ ఉన్నాయి సో మెనీ రీజన్స్లో నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ ఒకటి పెరిగింది సో అది పెరగడం వల్ల ప్రతి ఒక్క రెమ్యూనరేషన్స్ ఉన్నదానికంటే త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ అసలు ఏంటిది వేలంపాట్లాగా అయిపోయింది నంబర్స్ మారిపోయి మన మొన్నటి దాకా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు హిందీ హీరోలు కూడా ఒక వంద కోట్లు వచ్చి టాప్ హీరోకి అమ్మో వంద ఇచ్చేవాళ్ళ అని అనుకునేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళే వంద అడిగే పరిస్థితి వచ్చేసింది వంద నిజంగా అసలు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి అంత సీన్ ఉందండి సౌత్ సౌత్ ఇండియాలో ఇప్పుడు మన హీరోలు వంద కోట్లు తీసుకునే హీరో స్టార్ హీరోలు నలుగురు ఐదు ఉన్నారు సరే మనం గర్వంగా అది కూడా చెప్పుకోవచ్చు నేనేం కాదండం వల్ల కానీ మనకి మన ఇండస్ట్రీకి అంత కెపాసిటీ ఉందా యా డెఫినెట్లీ అంటే ఇప్పుడు ఉందా అంటే పొటెన్షియాలిటీ మనకు త్రి బాహుబలి తర్వాత మారుతూ వస్తుంది సినిమా అవును సినిమా సినిమా మారుతూ రావడం వల్ల ఈరోజు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ గర్వంగా చెప్పుకుంటే నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నాం అది కరెక్టేనండి ఏదో ఒకటి నాలుగు సినిమాలు మొత్తం మీద ఇన్ని సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన సినిమా ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒకటి ఒక బాహుబలో ఇంకొక బలో ఏదో అని రెండు సినిమాలు చూపించి ఒళ్ళంతా బొబ్బలు వచ్చి అన్నీ వచ్చి ఇదంతా బలుపు అనుకుంటే ఎట్లా వాపును చూపించుకుని అదే సార్ అంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ తీసుకునేవాడిది తప్పు కాదుగా నేను అనేది నిర్మాతలదే డెఫినెట్గా ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు ఇచ్చే అదే నేను చెప్పాను ఇంతకు ఇచ్చేవాడిని నేను క్యాల్కులేటెడ్గా చేస్తాను ఎందుకు నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఉన్నారు అని అడుగుతున్నారు కదా అన్ని రకాలుగా నేను క్యాల్కులేటెడ్గా చేస్తాను ఓకే హీరో వంద అడిగాడు తప్పు లేదు హీరోకి వంద ఇస్తున్నా అదర్ టెక్నీషియన్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది నాకు మేకింగ్కి ఎంత అవుతుంది పీరియడ్ ఇప్పుడు ఆరు నెలల్లో అయిపోయింది అనుకోండి నాకు ఇంట్రెస్ట్ స్లేవ్ అవుతాయి సేవ్ అవుతాయి వన్ ఇయర్లో అయింది అనుకో ఇంట్రెస్ట్లు పెరుగుతాయి ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేటెడ్ అండ్ వన్ ఇయర్లో నాకు బిజినెస్ పొటెన్షియాలిటీ ఎంత ఉంది ముందు డ్యామేజ్ జరగకుండా లాభాలు అనేది ఆడితే వస్తుంది లేకుండా డ్యామేజ్ జరగకుండా క్యాలిక్యులేట్ చూసుకోవాల్సింది ప్రొడ్యూసర్ సేమ్ టైం నేను ఇందాక చెప్పాను డిస్ట్రిబ్యూటర్ని కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కాపాడుకోకుండా అబ్నార్మల్ ప్రైజ్లకు అమ్మేస్తే సినిమా ఫ్లాప్ అవుద్ది ఫ్లాప్ అయినప్పుడు వచ్చి మన మీద పడుతున్నారు సో అవును ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొడ్యూసర్ పడిన ఉపయోగం లేదు కదా వాళ్ళు ఏదో గేట్ దగ్గర ధర్నా చేస్తారు పోలీసు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతారు అంతేగా అంటే అది ఇప్పుడు ఒక రీమార్క్ డెఫినెట్గా రీమార్కే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు తీసి సినిమాకి రారు రీమార్క్ అంటే ఇట్స్ ద బ్రాండే కదా ఎస్ సో డెఫినెట్గా మనం ఒక డిజాస్టర్ తీస్తే అది మనకు రీమార్కే ఇప్పుడు బాహుబలి లాంటి సినిమా అంటే ఒక వెయ్యి కోట్లు ఏమిటుందా బడ్జెట్ నాకు తెలియదు ఊరికే రఫ్ అంత కూడా కాదు అంత ఆరు ఏడు వందల కోట్లు రెండు నాకు తెలిసి అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది రెండు పాటలు సిక్స్ హండ్రెడ్ కోట్లు సిక్స్ హండ్రెడ్ కలెక్షన్ ఎంత వచ్చి ఉంటుంది ఏ అంటే నిర్మాతకు వచ్చిన కలెక్షన్ బాహుబలి వన్ నిర్మాత నెగిటివ్ నెగిటివ్ కదా ఆ రోజు రిలీజ్ ఇప్పుడు సినిమా గొప్పది టాక్ గొప్ప ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది ఇండస్ట్రీ నిర్మాత ఏమో ఇంట్లో అది చెప్పుకోలేడు బయట అదే అండి ఇప్పుడు బాహుబలి అనేది ఆ రోజుల్లో నిర్మాత కానీ రాజమౌళి గారు అంటే ఇట్స్ అ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ హీరో కానీ ఏమైంది ఒక ఎక్స్పోజర్కు ట్రై చేశారు ట్రై చేసినప్పుడు వాళ్ళు బడ్జెట్ రిస్క్ పెట్టుకొని వెళ్ళారు అంటే ఇది ఈ బాహుబలి వన్ వర్క్అవుట్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళ రిస్క్ టూ మీద దే గెట్ అడ్వాంటేజ్ ఇది రిస్క్ చేయకుండా టూ వచ్చేది కాదు అదే ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ చూద్దాం ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ లేంటి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్తో కేజీఎఫ్ని కాంపాక్ట్గా చేశారు బాహుబలి దాంతో వన్ వర్క్ అయిన వాళ్ళకు టూ ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ అయింది మ్యాజిక్ నంబర్ చూసేసారు అసలు అది అది అన్బిలబుల్ ఎంత ఖర్చు కూడా కాల ఖర్చు లేదు అది నేను అదే అంటున్నా అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు బాహుబలిని చూసి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్గా ప్లాన్ చేశారు అది ప్రొడ్యూసర్ కూడా తెలివి హీరో డైరెక్టర్తో పాటు అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా సుడి కూడా కావాలనుకుంటా ఇంకా ఇక అన్ని కలిసి రావాలి కాంతార కాంతార్ ఇస్ మ్యాజిక్ అది మ్యాజిక్ అది కాంతార్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాజిక్ దాంట్లో పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ ఉందని కాదు డైరెక్టరు ప్రొడ్యూసరు హీరో అన్నీ ఒకలే అది దాదాపు ఈ రేంజ్ కాకపోయిన
ఇప్పుడు అది ఇట్స్ ఏ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బాల్ అండి అది అవును అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బాల్ తగిలితే అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది పాన్ ఇండియా మొత్తంలో అప్పుడప్పుడు కుదురుతుంది అది రేర్ మీకు అట్లా ఏం కుదిరింది నాకు ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో బొమ్మరిల్లు బొమ్మరిల్లు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను అనుకునే దానికి బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ సో అదే అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఇట్లా మధ్యలో తగిలితే దాంతో ఒక హాఫ్ డజన్ సినిమాల వరకు సేఫ్ లో ధైర్యం వచ్చేస్తుంది బట్ నికరంగా ఏంటంటే ఎంత బడ్జెట్ అయినా మిగిలేది పెద్ద ఏమి ఉండదు యాక్చువల్గా లో బడ్జెట్తో తీసే ఇట్లాంటి సినిమాలు ఎప్పుడన్నా కుదిరితే మాత్రం ఇప్పుడు దత్తుకి చాలా రోజుల తర్వాత జాతి రత్నాల్లో డబ్బులు వచ్చాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ థింక్ సా మహానటి సావిత్రిలో కూడా పెద్ద డబ్బు వచ్చింది నేను అనుకున్నాను దీంట్లో అయితే డబ్బులు వచ్చింది కాస్త నవ్వటం అవి చూసాం దత్తులు కదా అంటే చిన్న సినిమాలు మిడ్ రేంజ్ సినిమాలు ఏమవుద్దంటే లో బడ్జెట్లో ఉంటాం కాబట్టి అవి కరెక్ట్గా కుదిరితే బిగ్ రెవెన్యూ చూస్తాం అంటే కమర్షియల్ బిజినెస్ ఎలిమెంట్స్ కనుక కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటే అది వైజ్ డేషన్ అవుతుంది రిస్క్ రూపాయి ఉంటుంది ప్రాఫిట్ వస్తేనేమో నాలుగు రూపాయలు ఉంటుంది దాంట్లో లవ్ టుడే అని తమిళ్లో ద మేడ్ ఈజ్ అట్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ క్రోడ్స్ బడ్జెట్ ఓ అది నా అందే ఒక డైరెక్టర్ హీరో యాక్ట్ ఒక చిన్న మంచి ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ కాన్సెప్ట్తో తీశాడు అది నాన్ థియేటర్కల్ ఆ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ తెచ్చేసుకొని ప్రొడ్యూసర్ ఓన్ రిలీజ్ చేశాడు తమిళనాడు ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ కలెక్ట్ చేశాడు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ షేర్ ఆయనకు తమిళనాడులో ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇవన్నీ కలిపితే ఆ సినిమా మినిమం ఆయనకి రేపు తెలుగులో కూడా కుదిరితే ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇలాంటి అప్పుడప్పుడు మ్యాజిక్లు జరుగుతాయి కాంతారా జరిగింది ఇది కన్నడ మార్కెట్లో తెలుగులో కూడా బేసిక్ కన్నడ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇలా ఇప్పుడు లవ్ టుడే తమిళకి వెళ్ళి వచ్చింది ఇట్లా జరుగుతాయి మన దగ్గర ఇప్పుడు మీరు చెప్పే జాతి రత్నాలు అప్పుడప్పుడు ఇలా కుదురుతాయి చేసుకొని కొట్టాలి నాకు చాలా ఉన్నాయి ఫిదా ఫిదా సినిమా కూడా శతమానం భవతి ఇట్లా ఇవి కరెక్ట్ గా చేస్తే కుదిరితే బిగ్ రేంజ్ బిగ్ రెవెన్యూ చూస్తాం మీకు బాగా దెబ్బేసిన సినిమాలు ఏంటి మీ అంచనాకి భిన్నంగా అంటే ప్రొడ్యూసర్ అన్న ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ నాకు డబ్బుగా పోయింది ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఫిలిమ్స్ ఉంటాయండి అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ డబ్బుగా పోయింది సో ఇరవై ఏళ్ళుగా నిర్మాతగా ఉన్నప్పుడు నిఖరంగా బ్యాలెన్స్ షీట్ అయితే ప్లస్లో ఉంది మీకు ఎస్ గుడ్ ప్లస్ సో మంచి అండి గుడ్ ప్లేస్ డెఫినెట్గా మంచి అండి గుడ్ ప్లేస్ పైగా అది గుడ్ ప్లేస్ సో ప్యాటీ ప్రాఫిట్స్ నిన్నటిదాకా ఇండస్ట్రీ అంటే నలుగురు ఆ నలుగురు అనేవాళ్ళు ఆ నలుగురులో దిల్ రాజు ఒకళ్ళు ఇప్పటికీ ఆ నలుగురు ఎవరు నడుస్తుందా ఆ నలుగురు ఎవరు ఇప్పుడు పేర్లు తెలియదు ఇప్పుడు దిల్ రాజు పేరు అయితే అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు ఆ నలుగురిని పక్కకు జరిపేసి దిల్ రాజు ఒక్కడే తెర మీదకి వచ్చేసాడు ఇది ఒక బ్రాండ్ కనిపిస్తుంది ఎవరికైనా ఇప్పుడు దిల్ రాజు ఏది ఉన్నా ముందు దిల్ రాజు ఈ పేరు వచ్చేస్తుంది అది గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాల్సిందా లేకపోతే ఈ కాంట్రవర్సీగా ఉందా అంటే రెండు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మీరు చూడని ఇండస్ట్రీ కాదు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ పెద్దలు ఎంతో మంది ఉన్నారు కావు ఎప్పుడు ఇది ఒక సైకిల్ ఎస్ నేనేందంటే నేను వర్క్ చేసే ఆనెస్ట్గా వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను నేను అది ఇప్పుడు మొన్న మీకు ఇండస్ట్రీలో చూశారు ఒక వన్ మంత్ షూటింగ్స్ ఆపి ఏం చేద్దాం ఏంటి అని ప్రొడ్యూసర్స్ అందరం కలిపి తీసుకున్నట్టుగా వచ్చింది దిల్ రాజు కాదు అది సో ఇప్పుడు ఇరవై మంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరో ఒకరు మాట్లాడుతూ ఉండాలి అక్కడ ముగ్గురు నలుగురు మెయిన్గా మాట్లాడతాం దాంట్లో నేను ముందు మాట్లాడతాను అందరినీ డిస్కషన్ కరెక్ట్గా చేస్తాను పాయింట్ టు పాయింట్ దాంట్లో సో మనకు సంబంధం లేకుండానే అక్కడ ప్రొజెక్ట్ అయ్యారు బ్రాండ్ ఉంది కాబట్టి ఈ పేరుకు ఒక బ్రాండ్ ఉంది కాబట్టి ప్రొజెక్ట్ అవుతాం దాని గురించి చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేశాం అన్నీ చేశాం బట్ నేను ఆ నెల రోజులు అనుకుంది ఫైనల్గా ఐదు అందరు కలిసి ఎంత రిజల్ట్ తీసుకొస్తారో తెలియదు కానీ నాలుగైదు కంపెనీస్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను యూవి వంశీ ఉన్నాడు అరవింద్ గారి దగ్గర బన్నీ వాస్ ఉన్నాడు ఇట్లా బాపినీడు ఉన్నాడు మేమందరం మళ్ళీ హోంవర్క్ చేసుకున్నాం ఓకే వీళ్ళందరూ కలిసి మన చెయ్యకుండా మనమేం చెయ్యొచ్చు సో డబ్బు మనది కదా నెల రోజులు షూటింగ్ ఆగింది నేను ఇప్పుడు మొదలు పెట్టే సినిమాల ఫార్మేట్ అంతా మొదలు పెట్టుకొని నేను మొదలు పెడుతున్నాను సో అక్కడ నా పేరు ఎలా పోయింది ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే నేను వచ్చి నా ఆఫీస్లో కూర్చుంటే అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను వర్క్ చేసుకుంటున్నాను దానికి నాకు ఉపయోగపడుతుంది కరెక్టే మరి ఇప్పుడు నెల రోజులు బంద్ పెట్టారు కదా షూటింగ్లు మరి ఏమైనా వర్కౌట్ అయిందా అదే నేను సమస్య సమస్య హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్కౌట్ అవుద్దండి ఎప్పుడు అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే యూనిటీలో ఉండం ఈ
లాంగ్ గేమ్ ఆడాలి అంటే నేను కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకొని సినిమా తీయాలి ప్రిన్సిపల్స్ లేని ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ మంది అయిపోయి ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకుంటే ప్రొడ్యూసర్ ఎందుకు సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాడు ఇప్పుడు ఒక హీరో ఎక్స్ వై జెడ్ రెమున్ రేషన్ అడిగాడు ఒక డైరెక్టర్ ఎక్స్ వై జెడ్ రెమున్ రేషన్ అడుగుతున్నాడు ప్రొడ్యూసర్ నువ్వు కూడా అడుగు బస్ రెండు వందల కోట్ల సినిమా నువ్వు యాభై నువ్వు ఇరవై నాకు ఒక పదో ఇరవై వచ్చేలాగా బడ్జెట్ వేసుకుందాము ప్రొడ్యూసర్ గారు నేను సర్వీస్ చేస్తున్నాను కదా ఇలా ఎంతమంది నిలబడి క్యాల్కులేషన్తో అడిగే ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు అనేది సమస్య సినిమా ఎక్కియడం చూస్తున్నారు ఫైనల్గా మనం చేస్తున్న సర్వీస్కి మనం చేస్తున్న దానికి ల్యాండింగ్ ఏంటి లాస్ట్ పర్సన్ ప్రొడ్యూసర్ అండి ఆర్టిస్టులు ఫస్ట్ పర్సన్ డబ్బు ఇచ్చే దగ్గర అందరికి లాస్ట్ పర్సన్ తీసుకునే దగ్గర కరెక్ట్ ఆర్టిస్ట్లకి టెక్నీషియన్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా నాకు కట్టాలి కదా ఫస్ట్ అదే ఇప్పుడు నా సినిమా సేల్ అయిపోయి నా అన్ని జరిగితే సో అది నాకు రిజల్ట్ రావాలి నేను ఇచ్చే టీజర్ బాగుండాలి ట్రైలర్ బాగుండాలి అవి బాగాలేకుండా డిస్ట్రిబ్యూటర్ మెల్లిగా టీజర్ అవి కరెక్ట్ కనిపిస్తలేవు అంటే వెనక ముందు వెనక ముందు దానికి తోటి ఇప్పుడు ఒక జిఎస్టీ ఇంతకు ముందు ఏంటి ఇప్పుడు జిఎస్టీ అనేది నేను ప్రొడ్యూసర్ గా అందరికి పే చేసేస్తున్నాను వీళ్ళ దగ్గర నేను తెచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి సినిమా ఫ్లాఫ్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్ జిఎస్టీ ఇవ్వడు సో నేనే పే చేయాల్సి వస్తుంది ఇన్ని బర్డన్స్ ఉన్నాయి టీడిఎస్ నంబర్స్ పెరిగిన తర్వాత ఇలా రెండు వందల కోట్ల మీద టీడిఎస్ అంటే ఇరవై కోట్లు ఆగుతుంది ఇది ఎవరు రిలీజ్ టయానికి ఆలోచించట్లేదు ఇరవై కోట్లు క్యాష్ ఫ్లో ఉండాలి నీకు జిఎస్టీది ఉండాలి ఇప్పుడు నాన్ థియేటర్కల్ ఏవైతే రైట్స్ అమ్ముతున్నామో వాళ్ళు రిలీజ్కి డబ్బు ఇవ్వట్లా వన్ మంత్ తర్వాత ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి శాటిలైట్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి వచ్చే డబ్బు వన్ మంత్ తర్వాత కానీ నేను రిలీజ్ రోజు డబ్బు అందరికి క్లియర్ చేసి నేను సినిమా రిలీజ్ చేయాలి ఇన్ని బర్డన్స్ ఉన్నాయి ప్రొడ్యూసర్ మీద ఇవన్నీ అందరికి తెలుసు తెలివని కాదు కానీ ఆ రిలీజ్ పెయిన్స్ గురించి ఆలోచించట్లేదు ఇప్పుడు మొదలు పెట్టడం గురించి ఆలోచిస్తున్నాను సో ఈ మన అందరితో అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చింది అరే ఇవన్నీ ఆలోచించుకోండి ఎవరైనా సినిమా తీయచ్చు ఈ వన్ మంత్ ఏంటి అందరం కూర్చొని మాట్లాడటానికి చాలా ఉపయోగపడ్డ పాయింట్స్ ఇందులో నుంచి ఎంతమంది నేర్చుకుంటారు ఎంతమంది చేస్తారు అది వాళ్ళ ఇష్టం ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అరే నాకు రిలీజ్ రోజు క్యాష్ ఫ్లో ఇది నేను పెద్ద సినిమా తీస్తున్నప్పుడు నేను ఏంటి అప్పుడు హీరోతో మాట్లాడుకోవడము క్రెడిబిలిటీ ఉంటే హీరో కూడా రిలీజ్ తర్వాత తీసుకుంటా ఉంటాడు బట్ ఇక్కడ క్రెడిబిలిటీ ఉండదు కదా ఇది ఇవ్వడేమో అనే ఒక నెగిటివ్ అనుకోండి మళ్ళీ అడ్రస్ కూడా ఉండదు అడ్రస్ కూడా ఉండదు కాబట్టి అందరు భయం ఎవరు భయం సినిమా తీసే వరకు ఆర్పాటంగా ఉంటుంది ఆఫీసు మంచి పెద్ద బిల్డింగ్ తీసుకుంటారు అంత కలకలు ఆడుతూ ఉంటుంది సినిమా పోయిందని తెలిసిన మరుక్షణం అది ఖాళీ చేసి ఫ్రైడే రోజు ఆఫీస్ లో ఎవరు కనిపించాడు కనిపించు కరెక్ట్ ఫ్రైడే మానిషి అయిపోయిన తర్వాత ఆఫీస్ చుట్టుపక్కల ఎవరికి అనిపించారు అంతే అది బాగా సూపర్ రూపర్ హిట్ అయిందని టాక్ వస్తే తప్ప మొత్తం అక్కడే ఉంటారు అప్పుడు అప్పుడు అందరు చేస్తారు లంచ్ టైం కల్లా చీర్స్ అనుకుంటారు సో ఇది అల్టిమేట్ ప్రొడ్యూసర్ అనేది క్యాల్కులేషన్ మొన్న వన్ మంత్ షూటింగ్స్ ఆపి హోంవర్క్ చేసింది చాలా వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఎంతమంది అడాప్ట్ చేసుకొని చేయబోతున్నారో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసే సినిమాలకి నేను కూర్చొని మన ఆఫీస్లో అందరికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం సినిమా మొదలు పెడితే ఇక బడ్జెట్లో ఏమేమి ఉన్నాయని అన్ని నోట్ చేసి ఇచ్చాను నా టీమ్ అందరికి సో వాళ్ళు ఫాలో చేస్తారు ఇప్పుడు నాకు అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏమొస్తుంది సార్ అందరు ఇస్తున్నారు మీ ఆఫీస్లో ఇస్తలేరు అరే నా నేను ఈ సిస్టమ్ పెట్టుకున్నాను మీ డబ్బు అయితే ఎక్కడికి పోదుగా మీ కమిట్ అయిన డబ్బు మీకు వస్తుంది నా సిస్టంలో నాకు చేయండి సో అలా కొన్ని సినిమాలకు ఏమవుద్ది వాడు డిమాండ్ లో ఉంటాడు డిమాండ్ లో ఉండి నేను చెయ్యి అంటాడు అప్పుడు నేను డెసిషన్ తీసుకోవాలి చెయ్యాలా వద్దా అంతే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఆయనే కావాలంటాడు నేను చెప్తాను నాకు కుదరదు అని అక్కడ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ అక్కడ నేను ప్రొడ్యూసర్ గా నా డెసిషన్ ఇంతే అని ఉన్నప్పుడు జరుగుద్ది కానీ ఎవరు తగ్గించుకుని దాఖలా లేవు కదా రెమ్యూనరేషన్ అయితే రెమ్యూనరేషన్ ఎప్పుడు తగ్గాయండి అదే మీరు నెల రోజులు స్ట్రైక్ చేసిన ఏం అవ్వాలి మొన్న రెమ్యూనరేషన్ లో తగ్గిద్దామని అసలు అది బయటకు వచ్చింది అదే వచ్చింది లోపల మీరు ఏ పర్పస్ తో అది జరిగినా ఈ పెరిగిపోయిన నిర్మాణ వ్యయం తగ్గించడం కోసం ఓ నెల రోజులు పొటస్ట్ గా అది అది రాంగ్ న్యూస్ అండి అంటే నేను అప్పుడు కూడా చాలా మంది చెప్పింది వీఆర్ నాట్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ రెమ్యూనరేషన్ ఓకే రెమ్యూనరేషన్ అనేది డిమాండ్ అండ్ సప్లై అం
ఇది అవేర్నెస్ దీని మీద ఎక్కువ డిస్కషన్ చేసాం కానీ రెమ్యునరేషన్ గురించి మాట్లాడాలి ఒక రకంగా క్యాసినోకి వెళ్ళి ఆడినట్టే టైమింగ్స్ అండి సో టైమింగ్స్ గురించి మాట్లాడాం ఇవాళ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది తగ్గిపోతున్నాయి ఎందుకు హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ డేస్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ డేస్ మిడ్ రేంజ్ సినిమాలు కూడా వంద రోజులు క్రాస్ అయిపోతున్నాయంటే ఏ ఇండస్ట్రీలో లేదు ఒక తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు వర్కింగ్ డేస్ తగ్గిపోతున్నాయి పెరిగిపోతున్నాయి అంటే వర్కింగ్ అవర్స్ తగ్గిపోతున్నాయి ఒకప్పుడు ఏడు గంటలకు షూటింగ్ మొదలయ్యేది ఏడు గంటల నుంచి నైన్ వరకు టూ అవర్స్ ఫాస్ట్ వర్క్ అయ్యేది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ వన్ వరకు సూపర్ వర్క్ జరిగేది అంటే సెవెన్ టు వన్ వరకు ఒక ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సూపర్ వర్క్ ఆ రోజు అనుకున్న వర్క్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ అయిపోయేది తర్వాత మనం టూ థర్టీ త్రీకి మొదలు పెడితే సిక్స్ కల్లా నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ తగ్గిపోయినాయి అలా చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మేజర్ షూటింగ్స్ నైన్ థర్టీకి కానీ షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వట్లే అంటే నాట్ ఓన్లీ హీరోస్ హీరోస్ పక్కన ఉన్న ఇప్పుడు ఒక కాంబినేషన్ ఉందని అందరు రిలాక్స్ రిలాక్స్ మూడ్ లో ఉన్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు సో ముందు చేసాం కదా ఇప్పుడు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం అనే డిస్కషన్ లోనే స్టార్ట్ చేసాం ఇప్పుడు స్మాల్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి రీజనబుల్ రేంజ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరికి ఏంది నాకు ఎనిమిది గంటలకు షూట్ మొదలు అవ్వాలి సరే ఏడు ఏడు వద్దులే ఏడు గంటలకు మీరు వచ్చిన ఎనిమిది గంటలకు నాకు మొదలు అవ్వాలని టార్గెట్ పెట్టుకుని నేను వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు వారీసు పెద్ద సెటప్ ఇప్పుడు విజయ్ గారు ఇంతమంది ఉన్నా ఆ డైరెక్టర్ ఏడున్నర ఎనిమిది గంటలకు ఎవ్రీడే ఫస్ట్ షాట్ తీశాడు సెలబ్రేటో అలా చెయ్యాలి అంటే వర్కింగ్ స్టైల్ అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు మొన్న అందరు డైరెక్టర్స్తో కూడా ఇదే డిస్కస్ చేసాం డైరెక్టర్ అందరు కూడా అదే ఉంది ఇలా చేస్తే మాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది కానీ చెయ్యాల్సింది ఎవరు నటులు సెటప్స్ మారిపోయినాయి ఒక లొకేషన్కి వెళ్తే వాళ్ళు పది పన్నెండు క్యారీ వాళ్ళు తప్పు లేదు కానీ ఇంతకుముందు అందరు అవైలబుల్ ఉంటే సార్ షార్ట్ రెడీ అంటే ఐదు నిమిషాలు అందరు షార్ట్ లో కల్చర్ ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు వచ్చేసింది కాదు అది మారేది ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత వెనక వెళ్ళలేం అదే మీరు అందరూ నిర్మాతలు బాగా దోలెక్కి చేసుకున్నట్టే ఇవన్నీ సరే నేను చెప్తున్నాను కదా మీద ఒకళ్ళు పోటీ పడి అంటే చెప్తా ఒకప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ లాంటి వాళ్ళు కూడా చెట్ల కింద కూర్చునేవాళ్ళు షూటింగ్ గ్యాప్ అంతే కదా సో వాళ్ళకంటే పెద్ద పోటుగాళ్ళు ఏం కాదు ఇప్పుడున్న మన నటులు సో మా ఊళ్ళు వాళ్ళు కూడా సెకండ్ లెవెల్ థర్డ్ లెవెల్ వాళ్ళు కూడా క్యారీవాన్లకు వచ్చేసారు కదా అసలు క్యారీవాన్ లేకుండా షూటింగ్ లేదు ఈరోజు ఆ చిన్న సినిమానా మిడ్ రేంజా పెద్ద సినిమా అనేది కాదు క్యారీవాన్ లేకుండా షూటింగ్ లేదు ప్రతి సినిమా వాళ్ళు క్యారీవాన్ అనేది కంపల్సరీ అయిపోయింది క్యారీవాన్ అంటే నా ఉద్దేశంలో క్యారీవాన్ ఉండడంలో తప్పు లేదండి అంటే ఇవాళ సినిమా మారిపోయింది అప్పటి పొల్యూషన్ లేదు ఇప్పుడు పొల్యూషన్ ఉంది రోడ్ల మీద అప్పుడున్నంత కంఫర్ట్ కాస్ట్యూమ్స్ మార్చాలన్నా ఇవాళ సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి ఎవరన్నా తీసేయచ్చు ఏంటి నేను అది కూడా తప్పు అన్నాను బట్ టైమింగ్ పోయింది సార్ షార్ట్ రెడీ అంటే బయలుదేరేటోడు ఇప్పుడు వెళ్ళాలి వాడు అసిస్టెంట్ చెప్పాలి అసిస్టెంట్ డోర్ తీసుకోవాలి లోపలికి వెళ్ళాలి సార్ వస్తున్నాడని చెప్తే ఆయన దిగి వచ్చే వరకు పదిహేను నిమిషాలు గొడుగు పట్టుకోవాలా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇది ప్రాబ్లం సో అలా పదిహేను నిమిషాలు ఇంటూ ఇంతమంది ఆర్టిస్ట్ ని గ్యాదర్ చేసి లొకేషన్ గంట పోతుంది లొకేషన్ కి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్ వెనకాల ముగ్గురు నలుగురు పని వాళ్ళు ఉంటున్నారు సో ఒక పది మంది ఉన్నారనుకో పది ఇంటూ మూడే వేసుకోండి వీలు కాకుండా ముప్పై మంది అక్కడ సెటప్ ఉంటారు ఇప్పుడు అందరిని క్లీన్ చేయాలి అందరిని పంపించడానికి ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఇది ఇలా సమయం వృధా అవుతుంది ఇది ఎవరు తిన్నది కాదు వాళ్ళకు ఉపయోగం లేదు తీసే వాళ్ళకు ఈ అవేర్నెస్ కోసం మనం అందరికి ఎక్కిచ్చాం ఎక్కిచ్చారా వర్కౌట్ అవుతుందంటే ప్రొడ్యూసర్ మళ్ళీ కూర్చోబెట్టుకుని ఇవన్నీ చెప్పుకుని చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి నా టార్గెట్ వంద రోజులు అదే బలమైన ప్రొడ్యూసర్ అయితేనే వర్కౌట్ అవుతుంది అది కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అయితే పోపావే అంటారు అంతే చేస్తే అలా చెయ్యాలి ఇప్పుడు మీరు తీసే సినిమా కూడా వివాదం అయింది కదా వారసుడు డైరెక్ట్ సినిమాలే సంక్రాంతికి రిలీజ్ కావాలి ఈ సినిమా ఏంది ఇది డబ్బింగ్ సినిమా అని చెప్పి మొదలు పెట్టారు కదా ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ వర్సెస్ గిల్డా గిల్డ్రాజు యాక్చువల్ చాలా మంది అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను అప్పుడు మూడు తెలుగు సినిమాలు రిలీజ్ ఉన్నాయి రామ్ చరణ్ గారిది వినయ్ విధేయ రామ అండ్ బాలకృష్ణ గారిది రామారావు గారి బయోపిక్ 
ఎఫ్ టూ ఇవన్నీ కూడా జనవరి రిలీజ్ అయితే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ముందే సంక్రాంతికి వస్తున్నామని అనౌన్స్ చేసిన సినిమాలు ఈ మూడు సినిమాలు పేట అనే సినిమా రజనీకాంత్ గారిది ఎవరో ఎక్స్ వై జెడ్ కొనుక్కొని వచ్చి కరెక్ట్ ఒక టెన్ డేస్ ముందు అనౌన్స్ చేశారు బట్ అప్పటికే ఈ మూడు సినిమాలకు సంబంధించిన థియేటర్లు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కానీ ఎవరైనా లాక్ చేసేసుకుంటాం సంక్రాంతి అంటే మేము త్రీ మంత్స్ ముందు నుంచి వర్క్ చేయాలి కౌంటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది అనౌన్స్ చేసేసి మళ్ళీ అప్పుడు కూడా వచ్చి నా మీద పడ్డారు ఎందుకు అప్పుడు వినయ్ విధేయ రామ యూవి వాళ్ళు కొనుక్కొని మాకు ఇచ్చారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎఫ్ టూ మాదే మా సొంత సినిమా మారి లేదు ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ సినిమా అప్పుడు ఎవరో చేశారు దానికి కావాల్సిన థియేటర్లు వాళ్ళు మాట్లాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ దిల్ రాజు విలన్ దిల్ రాజు పేటాకు సినిమాలు ఇవ్వట్లేదు సో అప్పుడు నేను చెప్పా తప్పు మీది నేను తెలుగు సినిమాలు మూడు రిలీజ్ ఉండి మేము ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు పేట అని వచ్చారు సో మా తెలుగు సినిమాలకు మేము ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది ఏదైనా ఉంటే ఎక్స్ట్రా థియేటర్లు ఇస్తారు ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అన్నమాట అన్నమాట అప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం అండి మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ చెప్తాను నేను ట్వంటీ ట్వంటీ కోవిడ్ కంటే ముందు రెండు సినిమాలు రిలీజ్ ఉన్నాయి సర్లేరు నీకెవరు అలా వైకుంఠపురంలో నైజాంలో రెండు సినిమాలు నేనే అలా వైకుంఠపురంలో చిన్నబాబు గారిది సర్లేరు నీకెవరులో మేము వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ అని అనిల్ గారితో నేను సో రెండు సినిమాలు మేమే పోతే రెండు సినిమాలు పోటీ సో నేను అప్పుడు హాలిడే కేట వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత పర్సనల్గా మహేష్ బాబు గారితో అల్లు అర్జున్తో కూర్చొని ఇలా వద్దు ఒకరోజు ఇలా ఇలా వద్దాము థియేటర్లన్నీ మేము బ్యాలెన్స్ చేస్తాము అని ఇద్దరిని నేను కన్విన్స్ చేసి ట్వంటీ ట్వంటీలో రెండు సినిమాలు రిలీజ్ చేసి అద్భుతమైన ప్లానింగ్స్తో చేసేసాం రెండు స్టార్ సినిమాలు బిగ్ రిలీజెస్ ప్రాబ్లం లేదు రెండు బాగానే ప్రాబ్లం లేదు ట్వంటీ వన్ అండి ట్వంటీ వన్లో మళ్ళీ మా ద్వారా రెండో మూడో సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి ఒకటి క్రాక్ అనే సినిమా బయట ఉంది అప్పుడే వరంగల్ సీన్ అనే అబ్బాయి అప్పటి వరకు వరంగల్ సీను ఏ సినిమా కొన్నా మా ఆఫీస్కి వచ్చి మా బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని వెళ్ళేవాడు మేము ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళం అండి ఇది సముద్రం ఎవరు వ్యాపారం వాళ్ళు చేసుకుంటారు అంత ఎవ్రీ సినిమా ఆఫీస్కి వచ్చి కలిసేసి బ్లెస్సింగ్ తీసుకొని వెళ్ళేవాడు క్రాక్ అనే సినిమాకు ఏదో థియేటర్ల ఇష్యూ వచ్చిందని నా మీద కావాలని అంటే ఎవరెవరు ఉన్నారు ఎవరెవరు చేశారు అనేది నాకు ఎప్పుడు తెలుసు కానీ నేను ఎప్పుడు ఓపెన్గా ఎవరిని కౌంటర్ చేయను ఎందుకు కౌంటర్ చేయనంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్దలు ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తారు నువ్వు కౌంటర్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకో కౌంటర్ వస్తుంది అది నడుస్తూ ఉంటుంది దానివల్ల నీకు సొల్యూషన్ రాదు నేను ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటి సో అప్పుడు ఒక రాద్ధాంతం చేశారు ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఇవి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూది చాలామంది అర్థం చేసుకుంది వారీసు సినిమా నేను మొదలు పెట్టినప్పుడు సంక్రాంతి డేట్ అనౌన్స్ చేసిన ఫస్ట్ ఫిలిం తెలుగు తమిళ్ హిందీ మూడు లాంగ్వేజ్లో చేస్తున్నామని ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసాం ఎప్పుడు మేలో మేలో అనౌన్స్ చేసిన సినిమా ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి రాద్ధాంతానికి తీసుకొచ్చారు పాపం వాళ్ళు కూడా తప్పలేదు సో ఒకటే ప్రొడక్షన్ హౌస్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారిది బాలకృష్ణ గారి రెండు సినిమాలు వస్తున్నాయి సంక్రాంతికి సంక్రాంతికి అలాగే ఆది పురుషు కూడా సంక్రాంతికి బిగ్ రిలీజ్ ఉండే ఆది పురుషుకి రిలీజ్ ఉంటే డెఫినెట్గా అప్పుడు ఎక్కువ ప్రాబ్లం అయ్యేది ఎందుకంటే అన్ నాలుగు సినిమాలకు అడ్జస్ట్ చేసే అన్ని థియేటర్ లేవు ఆది పురుషు మేమే రిలీజ్ ఓకే నైజాము కాబట్టి యాక్చువల్ మైత్రి సినిమాలు కూడా మొన్నటి వరకు అన్ని సినిమాలు మేమే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు వాళ్ళ సొంతగా నైజాంలో ఆఫీస్ పెట్టుకుంటున్నారు ఓకే ఆఫీస్ పెట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి వేరే వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని న్యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకే ఇది ఎవరికి బిహైండ్ తెలియదు ఓకే సో ఆది పురుషు తప్పుకుంది సంక్రాంతి రేస్ నుంచి ఇప్పుడు ఉన్నది చిరంజీవి గారిది బాలకృష్ణ గారి ఇస్ ఎ బిగ్ ఫిలిమ్స్ వారసుడు మా ఫిలిం మూడు సినిమాలకు తెలుగు స్టేట్స్ లో సరిపోయేంత కంఫర్టబుల్ థియేటర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్రాబ్లమేటిక్ లేదు పోనీ మైత్రికి వెళ్ళే రెండు సినిమాలు వస్తున్నాయి రెండు సినిమాలు వస్తే మైత్రి వాళ్ళు గిన వెళ్ళి బాలకృష్ణ గారి చిరంజీవి గారి సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ కి వెళ్ళి సంక్రాంతికి రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అవడం ఇదే చరిత్ర వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నారా వాళ్ళ సొంత సినిమాలు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మన ఇండస్ట్రీలో ఇది ఫస్ట్ టైం ఒకటే ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు ఇద్దరు డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు అది చిరంజీవి గారిది మేబీ జూన్ జూలైలో మేము మేలో అనౌన్స్ చేస్తే చిరంజీవి గారిది జూన్ జూలైలో ఆది పుర
బాలకృష్ణ గారిది మొన్న అక్టోబర్లో ఎప్పుడు బాలకృష్ణ గారు యాక్చువల్ డిసెంబర్కి రావాలని ట్రై చేశారు వర్క్ కాకుండా సంక్రాంతి అడ్వాంటేజ్ అను నిర్మాతలుగా హీరో గారు కూడా సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ అక్కడ పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మైత్రి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు మాకు ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే అది ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి కౌన్సిల్ అది సమస్య ఇక అర్థం చేసుకోవాల్సిన మైత్రి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఏమన్నా కౌన్సిల్ కు కంప్లైంట్ చేయలే వీళ్ళు లోపల ఎప్పుడో దిల్ రాజు ఇలా మాట్లాడాడు కాబట్టి దిల్ రాజుని కౌంటర్ చేయడానికి ఒకటని బయటకు తీసుకొచ్చారు ప్రసన్న కుమార్ చెప్తా చెప్తా అంటే అతని వాయిస్ వస్తుంది ఓకే కానీ ప్రసన్న కుమార్ కి మిమ్మల్ని ఢీకొనే అంత శక్తి ఉంటుందని నేను అనుకోను కానీ ప్రసన్న కుమార్ వెనకాల ఎవరు ఉండి ఉంటారు కదా కాదండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఢీకొనడం అనేది కూడా నో యూజ్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చెప్పేది చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఎవరు ఇక్కడ సినిమా వ్యాపారంలో ఎవరం శాసించలేము ఇంక్లూడింగ్ దిల్ రాజు అందరు అంటారు చాలా మంది తెలియ నేను మీరు ఇప్పుడు టాపిక్ తీసారు కాబట్టి చెప్తాను నైజాం లో నాలుగు వందల ఇరవై స్క్రీన్స్ ఉన్నాయండి టోటల్ స్క్రీన్స్ అందులో ఏషియన్ సునీల్ వాళ్ళ దగ్గర హండ్రెడ్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి గ్రౌండ్ లీజ్ కానీ వాళ్ళ సొంతవి కానీ ముప్పై ఏడు స్క్రీన్స్ మటుకు మావి అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ ట్వంటీలో థర్టీ సెవెన్ స్క్రీన్స్ మావి పోతే ఈ వంద ఈ ముప్పై ఏడు కాకుండా మల్టీప్లెక్స్లు కానీ అదేరి ఉన్నాయి కదా ఏదన్నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మాకు ఇస్తారు ఎందుకు మేము ఏదైనా చెప్తే సంవత్సరంలో వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బు సేఫ్గా ఉంటుంది నేను ఎప్పుడన్నా సినిమా నాది వస్తుంది నాకు స్క్రీన్స్ కావాలంటే వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ మా ఆఫీస్కు డబ్బు ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ రూపంలో ఇచ్చిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తిరిగి వస్తుంది డబ్బు ఆగిపోదు ఈ సినిమా కావండి ఇంకో సినిమాలు అండ్ సంవత్సరంలో పది పన్నెండు సినిమాలు నా సొంత సినిమాలు తీసేటి కానివ్వండి నేను కొనుక్కున్నాయి కానివ్వండి వాళ్ళకి ఫీడింగ్ ఇస్తాను కాబట్టి నా వర్డ్ మా శిరీష్ మాట్లాడితే ఆ వర్డ్కి వాల్యూ ఉంటుంది అంతేగాని నా దగ్గర అందరు మునపలి మునపలు అండి ముప్పై ఏడు థియేటర్లతో మునపలు అవుద్దా కానీ మధ్యలో ఒక స్టేజ్లో మీ నలుగురి మీద మొత్తం థియేటర్లని మీరు కబ్జా పెట్టేశారు కదా మీకు అదే స్టేజ్ సార్ ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ స్క్రీన్స్లో ఏషియన్ సునీల్ దగ్గర వంద ఉన్నాయండి ముప్పై ఏడు మా దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సరే మధ్యలో వదిలేరా ఏమన్నా ఎప్పుడు వదలలే ఇదే అంటే బయటికి పేర్లు ఎందుకు వస్తాయి ఇప్పుడు దిల్ రాజు సినిమా కొన్నాను నేను కొన్నాను కాబట్టి నా మీద వస్తుంది ఇప్పుడు దిల్ ఇప్పుడు అప్పుడు వచ్చిన పేర్లు ఏంటి దిల్ రాజు సురేష్ బాబు అరవింద్ నాలుగు మనిషి సురేష్ బాబు గారు అరవింద్ గారు సునీలు మేమైంది సునీల్ అదే మీ నలుగురు మీదే మళ్ళీ అక్కడ సురేష్ బాబు గారు సునీల్ పార్ట్నర్స్ ఇవ్వాలి సురేష్ బాబు గారు డైరెక్ట్ చేయరు అవును అదే ఎవరైతే కానీ మొత్తం అయితే అన్ని స్క్రీన్లు మీ కంట్రోల్లోకి వచ్చినాయి అప్పుడు లేదు ఎప్పుడు ఉండేయండి అంటే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ నేను అదే నేను అనేది రెండండి మీరు తెలివిగా చెప్తున్నారు ఇది నాకు అర్థమైంది మంచి స్క్రీన్లన్నీ మీ దగ్గర ఉండేవి అప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తాం మీకు హైదరాబాద్ ఉందా హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లో ఉన్న థియేటర్లోనే మస్ట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అందరూ సుదర్శన్ కానీ దేవి థియేటర్ ఇంకా ఉన్నాయి కదా సంధ్యాలు అవి ఓనర్సే అవి ఎవరికి లీజ్ లేవు మాట చెప్తున్నా సంధ్యా సెవెంటీ ఎం ఒకటి మాకు గీతా వాళ్ళకి కలిపి లీజ్ ఉంది మాట చెప్తున్నాను నేను అనేది ఇప్పుడు పెద్ద సినిమా అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా పెద్ద థియేటర్లో రిలీజ్ కావాలని కోరుకుంటారు ఎక్కడో ఒక మాలుమూల మారుమూల చిన్న థియేటర్లో ఎక్కడో కవాడి గోడలను లేకపోతే ఎక్కడో ఏవో ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు అసలు ఏమున్నాయి కూడా నాకు తెలీదు అన్ని మారిపోయాయి కల్చర్ మారిపోయింది సో ఆ చిన్న థియేటర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కదా మీరు ఎంత ఏంటంటే పెద్ద థియేటర్లు మీ అధీనంలోకి వచ్చాయి అనేది అప్పుడు వాళ్ళ సమస్య నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను ఎగ్జిబిటర్స్ మాకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఓకే మా దగ్గర ఉన్నాయి మీరు చెప్పిన మాట విన్నారు ఎందుకు వింటారు సంవత్సరంలో పది పన్నెండు సినిమాలు నా సొంత సినిమాలు ఒక నాలుగైదు ఉంటాయి బయట నేను ఇంపార్టెంట్ కొన్న సినిమాలు నేను రిలీజ్ చేసే సినిమాలు ఒక ఐదు ఆరు మినిమం ఉంటాయి అదే మినిమం పది పన్నెండు సినిమాలు వస్తాయి నా చేతిలోకి వెళ్ళి వచ్చిన ఎగ్జిబిటర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నాకు ఇస్తాడు కదా ఇప్పుడు నేను కొన్న సినిమా కానీ నేను రిలీజ్ చేసుకున్న సినిమాకు నేను వ్యాపారంగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకోవాలా వద్దా నాకు వద్దు కానీ నీ పక్కకు వచ్చి నీకు ఇవ్వలేను కదా సినిమా అంతేగా ఎవరైనా నా ప్లేస్ మీరు కాదు మీరున్నా అదే చేయాలి అంతే దాన్ని ఏంది వీళ్ళు కౌంటర్ గా ఎప్పుడు సంక్రాంతి వచ్చిందంటే కౌంటర్ గా నెగిటివ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు అందుకే ఫోర్ ఇయర్స్ హిస్టరీ చెప్పాను నాట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ఓకే ఇప్పుడు ఇయర్ ఈ ఇయర్ లో అసలు ప్రాబ్లం లేదు ప్రాబ్లం లేకుండానే ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేశారు ఇప్పుడు
కదా మరి ఇంకా ఎందుకు ఏమంది ఇంకా దాంట్లో నేను అదే చెప్తుంది మరి ప్రాబ్లం లేకుండానే ఎప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం హైలైట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిల్ రాజు అనే ఒక బ్రాండ్ అయిపోయింది దాన్ని ఏం చేయలేం ప్రతి సంక్రాంతికి నేను దిల్ రాజు మీద ఏమైనా బాగా అసూయ వచ్చేసిందా మీరు చెప్పాలి ఉండి ఉంటుందిలే లేకుండా ఎందుకు ఉంటుంది అది డెఫినెట్గా కదా ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో సర్వసాధారణం కానీ మీరు మామూలు తెలివి కాదు మీ బుర్ర ఏదో మంచి పాదరసమే ఎందుకంటే అసలు నాకు అంటే నాకు ఉన్న అవగాహన మేరకి సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి అవగాహన ఉండేవాళ్ళే తెలంగాణలో తక్కువ ఎందుకంటే అదేదో మనది కాదు లేరా అదేదో కనెక్షన్ తక్కువ ఫస్ట్ మెడ్రాస్లో ఉండేది మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒరిజినల్గా తెలంగాణకి అసలు ఆ ఏరియాకి సంబంధం ఉండేది కాదు అదేదో బ్రిటిష్ వాడి కింద ఉండేది ఏదో నైజాం కింద ఉండేది అది ఇదొక వేరే తీరు అసలు సపరేట్ అదే ఇదొక దేశం అదొక దేశం ఇంకా మాట్లాడాలంటే అంతే కదా సో ఈ సంబంధం లేని స్టేజ్లో నుంచి మెల్లిగా ఆయన శ్రీ మా దాసరథి గారు కానీ ఈ శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు కానీ అలా వచ్చారు వాళ్ళు ఇక ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎవరు కనపడలేక మళ్ళీ మీరు కనపడ్డారు ఇప్పుడు కనపడటం కనపడటం కూడా ఏంటంటే ఎలా వచ్చారంటే ఎలా వచ్చారో తెలీదు వచ్చారు వచ్చేవాళ్ళుగా నవ్ యు ఆర్ డిక్టేటింగ్ టర్మ్స్ లాగా అంటే టర్మ్స్ డిక్టేట్ చేసినా చేయకపోయినా మీకెవరు డి టర్మ్స్ డిక్టేట్ చేయలేని పరిస్థితికి అయితే చేరుకున్నారు డెఫినెట్గా యు ఆర్ టాలెంటెడ్ కింద లెక్క నదరు అందుకని మామూలు విషయం కాదు కదా ఇక్కడ అంటే అదేనండి ఇప్పుడు నేను అందరు స్టార్ హీరోలతో సినిమాలు తీశాను తీస్తాను కూడా నాకు ఎవరితో నాకు ఏమి ఉండదు వెళ్ళిపోయి ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే నేను డైరెక్ట్ వన్ టు వన్ కూర్చొని సాల్వ్ చేసుకుంటాను ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండదు డెఫినెట్గా సమస్య వస్తుంది ఆ సమస్యని సాల్వ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళడం నా పద్ధతి ఓకే బయటపడకుండా సమస్య అది అంటే ఈజీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సమస్య ఏముంటుందండి ఇవి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అది మాట్లాడుకుంటే సాల్వ్ అయిపోయింది ఇది కూడా మాట్లాడేసుకోవచ్చు మాట్లాడుకుంటే మైత్రి వాళ్ళకి ఇప్పుడు మాకు ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ అది చెప్తుంది అది ఇప్పుడు నిజంగా ప్రాబ్లం వస్తే మైత్రి నవీన్ గారు రవి గారు నాకు ఫోన్ చేస్తారు మేము ఎవ్రీ టైం మాట్లాడుకుంటాము చేస్తాము ఏది ఉన్నా మా మధ్యలో సమస్య రాలా అసలు ఇప్పుడు ఇట్లాంటి పెద్ద ఇప్పుడు నా మైత్రి వాళ్ళు కానీ మీరు కానీ ఇంత కంటిన్యూగా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఇంత పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి ఉండటానికి మీ వెనకాల ఫ్రాక్సీలు ఉన్నారంటారు డబ్బులు పొలిటికల్ డబ్బులు ఉన్నాయి మీ వెనకాల అంటారు నాకు జీరో అండి ష్యూర్ జీరో జీరో అంటే నేను వైట్ పేపర్ నాకు చాలా బాలీవుడ్ నుంచి కూడా ఆఫర్స్ వస్తాయి ఫండింగ్ ఇస్తాం అరే నీ డబ్బు తీసుకుని నేనే ఎందుకు ఆ సినిమా తీసేది నా డబ్బు పెడితేనే నాకు కిక్ నాది నేను సేఫ్ గా తక్కువ డబ్బు పెడితే నాకేముంటది ఉంటది కదా నేను మీకు ఇందాక నా నా సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పాను కదా నాది ఉంటేనే నాకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎందుకు అందుకే సినిమా ఫీల్ లో కార్పొరేట్ కంపెనీ సక్సెస్ కావు ఎందుకు ఎవరిదో డబ్బు నేను ఆఫీస్ లో కూర్చుంటే నాకేం టెన్షన్ పది కోట్ల పదిహేను తీసేసుకోవాలి ఉన్న ఫైనాన్సర్స్ తప్పితే నాకు ఎవరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అదే అంటే కరెక్ట్ కరెక్ట్ కానీ బట్ ఏంటంటే బయట టాక్ సరే సినిమా అంటే ఏదైనా లోపల ఏముంది ఎవరు తెలియదు కదా తెలీదు నంబర్స్ మాట్లాడం వాట్ ఈస్ నంబర్స్ అని కూడా ఎవరు తెలియదు ఎవరు తెలియదు పేపర్ లో చదివిన నంబర్స్ నిజాలు అనుకుంటే మీరు చెప్పినాయి కదా మరి అయ్యే కదా జనంలోకి వెళ్తాయి ఇప్పుడు ఇంత క్యాలిక్యులేట్ కూడా మీరు మరి ఆ శంకర్ రామ్ చరణ్ సినిమా అంత లేట్ చేసి అది ఖర్చు తడిసి మోపిడి అవట్లా అవుదండి అంటే అది యాక్చువల్ ఇండియన్ టు శంకర్ గారిది హోల్డ్ అయి ఉండడం వల్ల మేము ఒక ప్లాన్ తో వెళ్ళాం సో ప్లాన్ తో బడ్జెట్ కానీ ఈవెన్ శంకర్ ఆల్సో ఒక రెమ్యూనరేషన్ తర్వాత ప్రాఫిట్ షేరింగ్ పెట్టుకున్నాడు ఒక బడ్జెట్ అవన్నీ అంటే ఆయన ఏమో అనుకున్నదే సినిమా తీస్తాడు ఆయన కాంప్రమైజ్ కాడు మేకింగ్ లో సో సడన్ గా కమల్ గారి సినిమా మళ్ళీ ఇండియన్ టూ కూడా ఆయన ప్యారలల్ గా చేయాల్సి వస్తుంది సో దానివల్ల మాకు బడ్జెట్ మారిపోయింది అండ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా డిలే అవుతుంది ఓవర్లోడ్ అవుద్ది అంటే ఇంకా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వచ్చింది రెడీ ఒకళ్ళు నేను రామ్ చరణ్ గారు ఒకళ్ళు ఇలా వస్తే ఏంటి అనేది కూడా అప్పుడే ఆలోచించుకున్నాం ఓకే సో ఓపెన్ ఒక ఇండియన్ టూ ఆగి ఉంది సడన్ గా మధ్యలో వస్తే ఏంటి సో అలా ప్లాన్ తోనే వెళ్తున్నాము అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా కొన్ని మూమెంట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి కొంచెం ఓవర్లోడ్ పడుతుంది మళ్ళీ ట్రాక్ ఎక్కిందా మరి ఇప్పుడు నా షెడ్యూల్ కంటిన్యూ షూటింగ్ ఆగలే మరి చాలా మంది బయట రాంగ్ న్యూస్ లో ఉన్నారు ఓన్లీ ఇండియన్ టూ చేస్తున్నారు కాదు అది 12 డేస్ ఇది ట్వెల్వ్ డేస్ ఓకే నెల మంత్ లో అది ట్వెల్వ్ డేస్ ఇది ట్వెల్వ్ డేస్ కంటిన్యూగా చేస్తూ వస్తున్నాడు ఇప్పుడు నాకు రేపటి నుంచి న్యూజిలాండ్ లో సాంగ్ వెళ్ళిపోయారు క్రూ అంత వెళ్ళిపోయారు టెన్ డేస్ ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్
ఓకే టాప్ టు బాటమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఆయన అనుకున్న విజువలైజేషన్ వచ్చేలాగే చేస్తాడు ఓకే అది చాలా తక్కువ మంది అనుకుంటారు అట్లా తక్కువ మంది ఇప్పుడు రాజ్మోహల్ గారు ఉన్నారు రాజ్మోహల్ గారు కూడా అంటే అంతే హెడ్ టు జెడ్ ఆయన అది సరి ఇక తపస్ లాగా చేస్తుంటాడు అది అంటే శంకర్ కూడా అంతే లేండి దాదాపు బట్ అంటే అంత లేట్ అవ్వటం అనేది మీరు ప్లాన్ చేసుకునే దాంట్లో తెలిసి చేసి ఎందుకు చేస్తారు చేయదు కదా అనుకోకుండానే జరిగి ఉండాలా ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వచ్చింది ఆయనకి ఇప్పుడు అక్కడ విక్రమ్ పెద్ద హిట్ అవ్వడం కమల్ గారికి సో కమల్ హాసన్ గారు కూడా సరే ఇమీడియట్లీ డేట్ ఇస్తాను క్లోజ్ చేయండి అని లైకా కూడా పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ అవును మళ్ళీ అందరు కూర్చున్నారు లేదా సాల్వ్ చేసుకున్నారు సాల్వ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక నన్ను శంకర్ గారు అడిగితే నేను కూడా ఒక ప్రొడ్యూసర్ నే కదా అంతే కదా అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇంకా చేయలేము అప్పుడు మళ్ళీ చరణ్ గారితో మాట్లాడి ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్ ఇలా చేస్తా అంటున్నారు చరణ్ గారు కూడా ఓకే సార్ ఏం చేస్తాము వాళ్ళది వాళ్ళు చేయండి మనకి ఎన్ని రోజులు చేసుకుంటామో ప్లాన్ చేసుకుందామని చేసాం ఇప్పుడు ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ గిల్డ్ అని ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ అది మీ 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 పర్సనల్ దుకాణమా సో గిల్డ్ ది చెప్పాలంటే అదొక చరిత్ర సో గిల్డ్ కంటే ముందు ప్రొడ్యూసర్స్ గా మేము మనీ ఈ ప్రమోషన్ దాంట్లో సేవ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే విచలవిడిగా పెడుతున్నాం ఒక సినిమాకి టూ క్రోడ్స్ త్రీ క్రోడ్స్ అయిపోతుంది వేరే ఎలాగో మా చేతిలో కంట్రోల్ లేవు పబ్లిసిటీ మేమే పెట్టాలి కాబట్టి అది మా కంట్రోల్ కదా అని రన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరం కలిసి ఒకటి అనుకొని అప్పుడు యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏదో అనుకొని ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం స్టార్ట్ చేసి ఎవరో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటే వాళ్ళకి అప్పచెప్పాం ఓకే మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది మొత్తం రాంగ్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఫైనాన్షియల్గా అదేదో ఒక కంపెనీ లాగా క్రియేట్ చేసి ప్రాఫిట్లు వస్తాయి ఇది ఇది చెప్తే ఇదేంద్ర బాబు మనం నేను ఇంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ని ఒక సినిమా చేసుకుంటాను కానీ ఇందులో వచ్చే ప్రాఫిట్లు మాకు ఎందుకు ఇది వద్దు అని ఆ దుకాణం మూయించేసాం అమ్మ ఇది రాంగ్ వెళ్ళిపోతుంది బట్ ఇవి సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే రన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ మట్టుకే ఉండాలి అని అప్పుడు ప్రాపర్గా దీన్ని గిల్డ్ ఫామ్ చేసాం గిల్డ్ ఫామ్ అవ్వడానికి మెయిన్ కారణం కౌన్సిలింగ్ ఓకే కౌన్సిల్ ఎందుకు కారణం ఈ ప్రతి యాడ్స్ అప్పుడు కౌన్సిల్ ద్వారా ఇచ్చేవాళ్ళు కౌన్సిల్ ద్వారా పంపించేసి ఇచ్చేవాళ్ళు కౌన్సిల్లో ఇప్పుడు ఇవాళ కళ్యాణ్ గారు కానీ వీళ్ళందరు పాపం అప్పుడు మ్యాక్సిమం ట్రై చేశారు అప్పుడు కౌన్సిల్కి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళకుండా ఒక ప్రపోజల్ చేశాం కౌన్సిల్ ఉండని ఈ బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో రన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ని పెట్టి బాడీ తయారు చేయాలి ఓకే అప్పుడు మా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మేము వచ్చిన రన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అక్కడ ఇప్పుడు బాడీ పదిహేను మంది ఉంటే మన లిస్ట్ తెప్పించా ఎప్పుడు నేను ఫాలో చేస్తా రన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంతమంది ఉన్న సినిమాలు తీసేవాళ్ళంటే ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు పదకొండు మంది లేరు లేరు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉండడంలో తప్పు లేదు నేను అనేది బట్ యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉంటే డే టు డే ప్రాబ్లం ఏంటి మాట్లాడడానికి మంత్లో ఇష్యూస్ ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రపోజల్ పెడితే లేదు లేదు మాకు ఎలక్షన్స్ కావాలని వాళ్ళు అప్పుడు ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళారు అప్పుడు నన్ను ప్రెసిడెంట్ గా నన్ను పెట్టారు ఆపోజిట్ లో రామ్ మోహన్ రావు పెట్టారు సో మా ఇద్దరికి పోటీ పెట్టారు ఎందుకో లక్కీగా అప్పుడు నాకు ఇష్టం లేకుండా అందరు ప్రెషర్ పెడితే ఎలక్షన్స్ అయిపోయాయి ఎవరో మళ్ళీ తీసుకెళ్లి కోర్టులు వేసేస్తే ఆగారు నాకు ఇవి నచ్చల అరే ప్రొడ్యూసర్లు ఏంటి ఎలక్షన్స్ ఏంటి ఇదేమన్నా పట్టుకు రావడం ఏంటి ఇవి ఏంటి మన మీడియా కూడా అలాగే ఉంది కదా మన దగ్గర టక్ టక్ ఇదంట ఇదంట అదంట ఏంది అసలు దానివల్ల ఏం రాబోతుంది కరెక్ట్ కాదు అయితే ఈ ప్రపోజల్తో ఇలా చెయ్యండి లేకుంటే రన్నింగ్ మేము గిల్డ్ గిల్డ్ లాగా రన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ పెట్టుకుంటామని స్టార్ట్ చేసాం ఇప్పుడు రన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్లో ఇరవై మంది మేము యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైతే సినిమాలు సంవత్సరంలో తీస్తున్నాం అది గిల్డ్ ఇరవై పైన ఉండేవాళ్ళు ఇన్విటేషన్లో వస్తారు వెళ్తారు మా గిల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ మేము పబ్లిసిటీని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఛానల్కి ఇంత ప్యాకేజ్ మాట్లాడం టూ థౌజండ్ థర్టీ సెకండ్స్ ఎక్స్వై చేయడం అవి సో దీని మీద ఒక టెన్ పర్సెంట్ పెట్టి ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎలా వాడాలి ఇక్కడ వచ్చే డబ్బు ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ కానీ లీగల్గా చూసుకోవడానికి చేయడానికి గిల్డ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఇప్పుడు ఏంది గిల్డ్ మీద ఎందుకు అక్కడ ఎవరైనా వచ్చి నేను ఓపెన్ ఎవరినైనా పంపించండి కూర్చొని అక్కడ యాక్టివిటీస్ ఏం చేయాలి అదే పాతది ఎల్ఎల్పి నేను చెప్పింది అది బిజినెస్ రూపంలో తీసుకెళ్తున్నారనే మూసేయమన్నాడు టోటల్ అప్డేట్ క్లోజ్ వేరే వ్యక్తులు అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంది యాక్టివ్ గా ఉండి
ఎవ్రీ వీక్ కలవాలి ఓకే కలిసి ఆ వీక్లో ఏమున్నాయి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కలిసి మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోవాలి సో యాక్టివ్గా ఉండటానికి ఈ ట్వంటీ మెంబర్స్ని మంత్లీ ఒకసారి పిలుస్తారు యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనుకోండి యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ అదే పెట్టారు సో ఇప్పుడు ఓన్లీ అక్కడ మేము డీల్ చేస్తుంది పబ్లిసిటీ సినిమా బడ్జెట్లో పబ్లిసిటీ బడ్జెట్ ఎంత ఉంటుంది పెద్ద సినిమాకి ఇవాళ ఒక మూడు కోట్లు త్రీ క్రోడ్స్ అంటే ఫిలిం పెద్ద సినిమా అంటే ఎన్ని వందల కోట్లది స్టార్ హీరో కోట్లతో సంబంధం లేదు అక్కడ స్టార్ హీరో అంటే అయిపోయా మరి వంద కోట్లు ఎందుకు లేదు స్టార్ హీరోకి ఒక మూడు కోట్లు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మిడ్ రేంజ్ హీరోకు వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ చిన్న సినిమాకు సెవెంటీ ఫైవ్ టు వన్ క్రోడ్ నేను పెట్టేది నాలాగే ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఫాలో చేస్తారు దీంట్లో మేము మిగిలించుకునేది ఏంటి ఇది వదిలేస్తే ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ది త్రీ చేస్తాం ఏం కాంపిటీషన్ అరే దిల్ రాజు మూడు కోట్లు పెట్టారు అంతగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకొక కోడు అవసరం లేదు దానివల్ల మ్యాజికులు జరిగాయి ఇవాళ ట్రెండ్ మారింది సోషల్ మీడియాలో ఇచ్చే కాంటెంట్ కాంతారనే తీసుకున్నాం వాళ్ళు ఏం పబ్లిసిటీ చేయలే మాట్లాడుతుంటాడు <laughs> 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 ఫస్ట్ హాఫ్ గురించి రివ్యూ అబ్బా తినేస్తున్నాడ్రా అంటే అంత అడ్వాన్స్ ఉన్నాం ఇవాళ మనం చేసే ఈ ప్రమోషన్ ఇవన్నీ ఉపయోగమైన కాదు నేను ఎప్పుడు ఇదే చెప్తున్నా అంటే కాంటెంట్ ఇస్తే కనెక్ట్ అవుతాము కాంటెంట్ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు మేము ఈవెంట్స్ చేస్తున్నాం అండి ఎంత అంటే ఓపెన్ గా చెప్తాను ఇవాళ ఈవెంట్స్ చేస్తున్నాం ప్రతి సినిమా అసలు ఇప్పుడు రాజమౌళి రూపాయి పెట్టాడు అసలు పబ్లిసిటీ రూపాయి పబ్లిసిటీ అనేది ఆడియన్స్ కి ఎగ్జైట్మెంట్ ఇచ్చేది ఏదైనా ఇస్తేనే అది పబ్లిసిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం పబ్లిసిటీ అవసరం పేడ్ పబ్లిసిటీ ద్వారా ఆ రోజు పోయింది ఆ రోజు పోయింది సో ఇది మా గోల ఓకే సో వదిలేస్తే ఇప్పుడు దిల్ రాజు పెట్టాడు రాయి మా ప్రాబ్లం ఏంటి హీరోలు డైరెక్టర్లు ఉంటారు మా వెనకాల ఇప్పుడు నా సినిమాకి ఏదో కనిపిస్తుంది అనుకోండి పక్క సినిమాలు ఇప్పుడు సంక్రాంతికి మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి ముగ్గురం కొట్టుకొని ఒక్కొక్కరం మూడు మూడు కోట్లు పెట్టాలి ఆ సినిమా కనిపిస్తుంది ఇది ఈ సినిమా అంటే పైగా హీరో ఫ్యాన్స్ తయారవుతారు వాళ్ళ సినిమాకి ఫుల్ పే చేశారు ఆడు మీరు వెళ్ళేది ఏంటంటారు మీకు తెలియదు కాదు మీరు దాంట్లోనే ఉన్నారు అదే అన్నా ఇక తయారవుతారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమో మీ దాంట్లోనే నాకు మా శిరీష్ కే కాన్ఫ్లిక్ట్ మీకు అప్పుడు ఆ మధ్యలో ఫుల్ పేజీలు నేను గొడవ మాకు ఆంధ్ర డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఫోన్ చేసి ఫుల్ పేజ్ అరే ఫుల్ పే చేస్తే జనాలు వస్తారని నాకు రాసిస్తావా మీరు నా సినిమాలు చూడండి నేను ఫుల్ పేజీలు వేయని చాలా రోజుల నుంచి అంటే అది కాదు ట్రెండ్ మారిపోయింది కాబట్టి ట్రెండ్ పట్టుకొని వెళ్ళాలి అనేది ఇన్నోవేటివ్ ఉంటే చాలు అంతే అది అది గిల్డ్ సో అది కౌన్సిలర్లకు ఎప్పుడు మేము చెప్పాం ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే అందరు కలిసి ఉండొచ్చు బట్ రన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కి మీరు కౌన్సిల్ అప్ప చెప్తే యాక్టివ్ గా ఉంటారు ఎలక్షన్స్ ఉండకూడదు ఎందుకండి ఎలక్షన్స్ మాకు ఛాంబర్ కి కౌన్సిల్ కి ఎలక్షన్స్ ఎందుకు మా అసోసియేషన్ కూడా ఎందుకు నిజంగా మేము ఆలోచించుకోవాల్సింది అది ఇదే చెప్తున్నా కదా అప్పుడు యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అయితే గొడవ ఇది నాకు అర్థమైంది దాని ప్రకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే అది ఓపెన్ సీక్రెట్ అంతే కదా కౌన్సిల్ గానీ తెలిసింది ఏదైనా ఇప్పుడు మేము పని చేసుకోవాలి వీఆర్ బిజినెస్ మ్యాన్ నిజంగా చెప్పాలంటే పెట్టే డబ్బు ఎలా తెచ్చుకుంటే ఒకటేనండి నాకు అంటే నాకు ఇతరత్ర ఇక్కడ నిజమో కాదు నాకు తెలీదు ఇప్పుడు నిజంగా బిజీగా ఉండేవాడు ఇప్పుడు సపోజ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఉంది అసోసియేషన్ ఉంది అనుకోండి చాలా బిజీగా ఉండే ఆర్టిస్ట్ ఎవడో కూడా దానికి పోటీ పట్టడానికి ఇష్టపడ్డు ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చి ఒక కాల్ షీట్లే అడ్జస్ట్ చేయలేసి వస్తారు వాళ్ళు కదా కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తుంటారు అట్లాగే ఇతర సంఘాలు ఏదైనా సరే చాలా బిజీగా ఉండేవాళ్ళు సంఘాల నాయకత్వాలకు జోలికి అంత పట్టాన పోరు అన్నీ బావజాలు పాత రోజులు అంటే ఏదో వామపక్షాలు ఏదో ఉండే ఇప్పుడు అట్లా కాదు కదా అట్లాగే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మిమ్మల్ని ప్రెసిడెంట్కి ఉండమంటే నాకేం పని లేదా అంటారు నాకు తెలిసి 
ఎందుకంటే ఆ టైం ఏదో మీరు మీ సొంతానికి ఉపయోగించుకోవాలి చెప్తున్నారు రేపు నేను ఛాంబర్కి వెళ్తే ఇప్పుడు మొన్న ఫెడరేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది నేనే దానికి చైర్మన్ కూర్చొని సాల్వ్ చేసి ఇచ్చేసా సో అక్కడ ప్లానింగ్ పెట్టుకొని ఒక వన్ అవర్ వెళ్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయేలా ఉండాలి రోజుల రోజులు కూర్చొని అక్కడ చేసేది ఉండదు అంటే ఒక అడ్డా ఉంటుందిగా అడ్డా పెట్టి కూర్చోవచ్చు కదా ఏదో ఒకటి సరే ఇప్పుడు సింపుల్ సాల్వ్ చేసేదండి అంటే కౌన్సిల్ కానీ ఛాంబర్ కానీ అందరు కొంచెం పాజిటివ్ మైండ్ తో ఉంటే అది ప్రాబ్లమే కాదు సాల్వ్ చేసి ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు ఎన్ని కబుర్లు అని చెప్తారండి ఎందుకంటే మీరు తెలంగాణలో ఉన్నారు తెలంగాణ నిర్మాతే బై బర్త్ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ తో పెద్ద పంచాయతీలు లేవు అసలు పెద్ద కాదు జనరల్ గా అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి పంచాయతీలు లేవు పంచాయతీలు అంతా మీకు ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ తో వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు దాకా నిన్నటి దాకా మీసాల మీద వేసిన సినిమా ప్రముఖులు అందరూ కూడా గిల 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 కొట్టుకున్నారు ఏపీ దెబ్బకి అది ఎట్లా పరిష్కరించుకోవడం అంటే అట్లాంటి సమస్య వస్తుంది రా దానికి గవర్నమెంట్ కారణమా మీరు కారణమా ఏమై ఉంటుంది అంటే అక్కడ రెండు సైడ్లు ఉన్నాయండి అది ఇప్పుడు మీ సార్ మీరు మీడియాలో ఉన్నారు మీకు తెలియని కాదు రెండు సైడ్లు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అది ఇప్పుడు మన జరిగిందే తీసుకుందాం ఇగో ప్రాబ్లమ్ ఏనా న్యాచురల్గా కదా వెళ్తున్నా కొద్ది సమస్యలు ఎందుకు పెరిగాయి సరే ఇప్పుడు మేము ఇండస్ట్రీ అంటే మేము అందరం కలిసి కట్టుగా ఉండడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అది జరగదు ఎక్కడ జరగదండి ఎస్పెషల్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కలిసి కట్టుగా చేయడం అనేది మా ప్రొడ్యూసర్ మధ్యలో కుదరనప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ అంటే ఏడుచాలి పోంటారు పేరుకు మేము వాడతాం సినిమా అంటే మాది ఫ్యామిలీ అదే అంతే కష్టం వస్తే మేము అందరం ఉంటాము మేము ఆడతాము ఏదైనా నిజంగా ఇండస్ట్రీకి ప్రాబ్లం వస్తే వస్తామేమో కానీ ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి అవును ఇవి మొన్న జరిగిన లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ జరిగిన ఇవన్నీ కూడా సినిమా సినిమాకు ప్రాబ్లం ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లం కాదు అంతే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకి ఒక ప్రా ఒక రకమైన ప్రాబ్లము బాలకృష్ణ సినిమాకి ఇంకో రకమైన ప్రాబ్లము ఇంకో సినిమాకి ఇంకో పుష్పాకు రాలేదు ఇట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సమస్య సో మాకు కోఆర్డినేషన్ గవర్నమెంట్తో ఏపీ గవర్నమెంట్తో ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ జరగలేదు దానివల్ల సమస్యలు పెరుగుతూ ఒక సమస్యలు పెరుగుతూ రెండు సంవత్సరాలు కాదు నేను అంటే నేను ఈ ఒక్క పాయింట్లో మాత్రం జగన్ ఒక రకం పెంచుకుంటా ఎందుకు తెలుసా ఇప్పటిదాకా ముఖ్యమంత్రులు లాంటి అనేవాళ్ళు మీ మీ సో పెద్ద పెద్ద హీరోలు కానీ నిర్మాతలు కానీ యాక్చువల్గా వాళ్ళు మీకు కొంచెం జంకేవాళ్ళు అంటే ఇంక్లూడింగ్ రాజశేఖర రెడ్డి కూడా మీకు చాలా ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాడు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అండి సినిమా అంటే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాడు చాలా ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళతో గొడవ గొడవ వాళ్ళు ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి లేనిపోయిన జనం ఏమో రియాక్ట్ అవుతారేమో అని అట్లా ఏదో రీజన్ వల్ల వాట్ ఎవర్ మేబి ఇది ఫస్ట్ టైము మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఎంత వంచాలో అంత వంచిన కేసీఆర్ ఫస్ట్ తర్వాత జగన్ కదా కానీ ఇది మాత్రం ఒక ట్రెండ్ సెట్ మీరు అంటారు మీ భాషలో ఇండస్ట్రీ భాషలో ట్రెండ్ సెట్ ఇది కూడా కొత్త ట్రెండ్ సెట్ రాజకీయాల్లో గవర్నమెంట్తో డెఫినెట్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఎప్పుడు కలిసి వెళ్ళాల్సిందేనండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదన్నా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు దేర్ ఈజ్ అ పవర్ డౌట్ లేదు కాబట్టి అండర్స్టాండింగ్తోనే వెళ్ళాలి తప్పితే అగెనిస్ట్కి వెళ్ళలేదు అంటే దాంట్లో కూడా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు టికెట్ ధరలు ఉన్నాయి అనుకోండి హూ ఆర్ దే టు డిసైడ్ టికెట్ రేట్స్ గవర్నమెంట్ ఎవడు మధ్యలో ఎవరు అసలు వాట్ ఈస్ ది రోల్ చెప్పండి నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు అది మనకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లా ప్రకారం ఎవడు పెట్టాడు అది ఎవడు చూశాడండి అలా ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు నేను చెప్తా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అప్పుడు థియేటర్లు ఉన్నాయా అప్పుడు వంద కోట్ల రిమ్యూనరేషన్ ఉందా అప్పుడు అసలు ఒక వెయ్యి రూపాయలు హీరోకి ఇస్తేనే గొప్ప రోజులు అయ్యి కదా శాలరీస్ కదా అప్పుడు శాలరీస్ సినిమా కింద లేదా కంపెనీ కింద నెల కింద జీతం ఆ రోజుల్లో ఏదో అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకి కాలమానానికి అనుగుణంగా ఏదో రేట్లు పెడితే ఇప్పుడు టికెట్ రేట్లు ఏంటంటే నిజంగానే చాలామంది ఆర్గ్యూ చేసినట్టు వాడు చాలా లావిష్ థియేటరు మల్టీప్లెక్స్ కడతారు మల్టీప్లెక్స్లో కావాల్సినన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వచ్చు రిక్లైనర్ ఇస్తున్నారు కంఫర్టర్లు ఇస్తున్నారు కప్పుకోవడానికి తాగడానికి గ్లాసులు పెడుతున్నారు కొన్ని థియేటర్లు అయితే అవునా కదా మరి దీనికి అసలు ఏమంది పారామీటర్ మధ్యలో గవర్నమెంట్ వచ్చి నీకు కావాల్సిన ట్యాక్స్ నువ్వు తీసుకుపో అది అదే దాంట్లో ఇప్పుడు అప్పుడు పెట్టిన దాన్ని వాళ్ళు ఆ జీవోలు తీసి మాట్లాడుతున్నారు అదే కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే గవర్నమెంట్ ఏడిపించాలంటే ఏదో ఒకటి వస్తుంది నేను అదే కదా మీకు ఇందాక అన్నది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్తో మేము ఈ గవర్నమెంట్ అయినా ఆ గవర్నమెంట్ అ
వాళ్ళ పర్సనల్ ఎజెండా లేదని ఇవ్వచ్చు తప్పితే ఇండస్ట్రీ మొత్తం అయితే ఆపోజిట్ ఎప్పుడు కానీ మిమ్మల్ని మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ చాలా ఎంబరాసింగ్ సిచ్యువేషన్ లో పెట్టాడు మీరు మీరు ఒకటే కదా వెళ్ళి మాట్లాడు చాలా మంది తెలిసింది నేను రెడ్డి అని నిజంగా అసలు తెలియని కూడా తెలీదు అసలు నాకు షాక్ ఆ రోజు నేను చూసా మీ ఫేస్ చూసా అసలు ఏ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో అర్థం కాల మీకు అరే ఏమో మధ్యలో నన్ను ఇచ్చేసాడు అని అన్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యారు దానికి నేనే ప్రొడ్యూసర్ అదే కదా అది వకీల్ సాబ్కి నేను ప్రొడ్యూసర్ నా డబ్బే ప్రాబ్లం అవును మరి వెళ్ళారా సార్ రెండు మూడు సార్లు సీఎం గారిని కలవడం జరిగింది చెప్పాము సో ఏదో ఫైనల్ గా చిరంజీవి గారు ముందుకు వచ్చి సార్ట్ అవుట్ చేసి ఇప్పుడు గుడ్ రూట్స్ లో బాగుంది ఇప్పుడు గొడవలు లేవు లేదు గొడవలు లేకుండా అన్ని స్మూత్ చేసేసారు ఆయన ఇప్పుడు సీఎం గారు కూడా అక్కడ రేట్లు మొత్తం తగ్గించేసేయడం వల్ల జనాలకు కూడా అది ఒక తెలిసిపోయింది అమ్మ ఇది సినిమాలు టికెట్ రేట్లు ఇంత ఇంత పెడుతున్నారు అని ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో పెడితే కూడా కుదరదు తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రాలో ఒక సిస్టమ్ అయిపోయింది ఇంకా అబ్నార్మల్ ప్రైజులు పెంచుకోవడానికి ఇంతకు ముందు ఏదైతే ఉన్నా అవి ఇప్పుడు లేవు కానీ టికెట్ రేట్ తగ్గించిన తర్వాత కూడా కొన్ని సినిమాలు ఆయన పెంచడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు అదే మినిమం పెట్టి ఇచ్చేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే జీవో ఉందో ఆ జీవో ప్రకారమే మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ తెలుగు సినిమా ఉండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏపీలో షూటింగ్ అయి ఉన్న సినిమాకి ఇంత పెంచుకోవచ్చని ఇచ్చేసారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏపీలో జరగదు జరుగుతున్నాయి పుష్ప చేశారు ఆచార్య రామ్ చరణ్ సినిమా చేశాను అదే చాలా తక్కువ సినిమా చాలా తక్కువ కథకు సింక్ అవ్వాలి అది సింక్ అవ్వాలి సార్ ఇప్పుడు అలా చూస్తే సంవత్సరం మొత్తంలో ఐదు ఆరు సినిమాలు ఉంటాయండి సంవత్సరం మొత్తంలో జరిగే ఐదు ఆరు సినిమాలే వేరే సినిమాలకు ఇప్పుడు ఉన్న రేట్లు అద్భుతం అవసరం లేదు మిడ్ రేంజ్ సినిమాలు అన్నిటికీ ఓన్లీ ఆ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిలిమ్స్ కే అంతే సమస్య అప్పుడు ఎట్లా జీవోలు ఇస్తున్నారు ప్రత్యేక జీవోలు రేట్లు షోలు పెంచుకో అని చెప్పి షోలు లేవు ఓన్లీ రేట్లు షోలు మట్టు కట్టడి చేసేసారు ఓన్లీ ఇక్కడ ఉన్నాయి మాకు తెలంగాణలో ఫిఫ్త్ షో ఇచ్చారు ఆంధ్రాలో ఓన్లీ ఫోర్ షోస్ ఫిఫ్త్ షో లేదు అసలు అంటే మీకు మిమ్మల్ని ఇక్కడ కంటే కూడా మీకు ఎక్కువ రెవెన్యూ వచ్చేది ఆంధ్ర నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనుకుంటాను నాకు తెలిసి సిక్స్టీ ఫార్టీ ఉంటుంది అండి అదే తెలంగాణ ఫార్టీ సిక్స్టీ అక్కడ తెలంగాణలో కూడా హైదరాబాద్ థర్టీ హైదరాబాద్ మేజర్ మేజర్ అంటే కొన్ని సినిమాలు ఇప్పుడు క్లాస్ సినిమాలు అనుకోండి తెలంగాణ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అవును హైదరాబాద్ నేను అదే చెప్తున్నా హైదరాబాద్ ఉంది కనుక కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సరే మనం ఇప్పుడు నిజామాబాద్ యాంగిల్కి వద్దాం ఏమన్నా మనకి థియేటర్లు ఏమన్నాయి పైగా అసలు తెలంగాణ కూడా సినిమా పిచ్చి ఉందా అది డెఫినెట్గా అది తెలంగాణ అలా చూస్తే సినిమా కల్తే లేదు ఇప్పుడు ఈ హీరోలకి ఆంధ్రాలో ఉన్నట్టు ఆ పిచ్చి ఫాలోయింగ్ ఎక్కడ ఉండదు మేము ఎప్పుడన్నా సినిమా సక్సెస్ ట్రిప్ కెళ్తే ఆంధ్రాలో ఉండే కిక్ తెలంగాణ రాదు రాదు అదే కదా ఇక్కడ ఎవరు పట్టించుకోడు ఎవరు పట్టించుకోడు అదే చాలా తేడా ఉంటుంది బాగా అయితే రోడ్డు మీద వెళ్తే ఇట్లా చూస్తారు అంతే అభిమానులు ఉంటే ఉంటారు తప్పితే అంత ఉండదు అవును ఇక్కడ లే ఇక్కడ సాల్ట్ కదా డిఫరెంట్ కల్చర్ ఇది సో ఇప్పుడు మరి మీరు ఈ టికెట్ల విషయం వచ్చినప్పటికి చాలా మంది ఏమో పెంచాలంటారు మీరు ఒక్కడ మాత్రం తగ్గించి రిలీజ్ చేస్తారంట కదా అంటే అప్పుడు అదే అండి అది మొత్తం అనాలిసిస్ చేస్తే టికెట్ రేట్లు పెంచడం వల్ల ఆడియన్స్ థియేటర్కి రావడం తగ్గుతూ వచ్చింది ఎందుకు ఈ పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత స్పెండింగ్ కెపాసిటీ తగ్గింది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటే ఒక త్రిబుల్ ఆరు కేజీఎఫ్ ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ కూడా టికెట్ రేట్లు పెంచాలి ఒక త్రిబుల్ ఆర్ ఒకటి పక్కన పెడితే ఏ సినిమాకి కూడా ఫుట్పాల్ తగ్గుతూ వస్తుంది ఎందుకు వాళ్ళకు ఆల్టర్నేట్ ఓటీటీ రెడీ చేసాం మేమే ఇప్పుడు ఓటీటీ అనేది విస్తృతమైనదండి ఇక దాన్ని డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ని మీరు ఎవరు నేను నిన్న ఒక ఫ్రెండ్ ఇంటికి లంచ్కి వెళ్ళాను వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు సినిమాకి వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళు నిన్న అంటున్నారు ఒక త్రిపుల్ ఆర్ ఒకటే నేను థియేటర్లో చూసాను అన్ని ఇంట్లో చూస్తున్నాను అంటే వాళ్ళు ఎవ్రీ వీక్ నాకు మెసేజ్లు పెట్టి టికెట్లు చెప్పుకునేవాళ్ళు అంటే కల్చర్ మారుతుంది డెఫినెట్గా మారుతుంది అసలు ఇప్పుడు ఎందుకంటే థియేటర్కి వెళ్ళాలి ఈ ట్రాఫిక్లో పడిపోవాలా అక్కడ పార్కింగ్ తలనొప్పి అవునా ఇవే లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ బయ ఇంటికి వచ్చి పిల్లల్ని ఇప్పుడు ఇదంతా సముదాయించి ఇది చేసి వచ్చేటప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఒక ఫ్యామిలీకి ఎక్స్పెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ టైం కూడా టైం సో దాని బదులు ఏముంది ఓటీటీలో వచ్చాక మీరు ఒక 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 రోజు ఒక అరగంట చూడొచ్చు ఇంకో రోజు ఒక గంట చూడొచ్చు రెండు మూడు రోజులు సినిమా ఇప్పుడు అలా చాలా మంది అలా చేస్తున్నారు సో ట్రెండ్ మారింది కాబట్టి థియేటర్కల్ మినిమం ప్రైజ్ ఉంటేనే ఫుట్ఫాల్ ఉంది
కానీ వాడికి ఆ సినిమా విషయంలో ఐదు గంటలు టైం స్పెండ్ చేస్తాడు ఐదేంటి ముందు రోజు నుంచి నిద్రపోడు వెళ్తాడు అది ఒక ఫీలింగ్ అంతే ఆ థియేటర్లు అందరిలో కూర్చొని ఎంజాయ్ చేయడం ఒక ఫీలింగ్ అందుకే మనలోనే స్ప్లిట్ ఉంటుంది అటు ఉంటారు ఇటు ఉంటారు సో వీళ్ళ కోసం సినిమా అనేది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది అంటే అది ఉంటుంది కానీ బట్ ఏమో చెప్పలేం కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు సోషల్ రూరల్ ఏరియా కూడా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చేసినాయి కదా దాంట్లో మీకు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ సీరియల్స్ వస్తున్నాయి సీరియల్స్లో చాలా మంచి మంచి సీరియల్స్ వస్తున్నాయి అంటే ముఖ్యంగా హిందీ హిందీ కాదండి ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చేసి ఓటీటీ అవైలబుల్ అయిన తర్వాత మా డ్రైవర్లు కూడా నేను అదే చెప్తున్నాను చూస్తున్నాడు అండి మొన్న ఇప్పుడు అదే మీరు ఇక్కడికి వచ్చారా మీ కింద వాడు ఈ ఇంతసేపు ఏం చేయాలా చూసుకుంటూ ఉంటాడు కదా అన్ని డబ్బాయి వస్తున్నాయి అటు చూసుకుంటూ ఉంటాడు రకరకాలి అతను టేస్ట్ తగ్గట్టు అవి బొమ్మలు కావాల్సినప్పుడు బొమ్మలు చూసుకుంటూ ఉంటాడు సో ఇక అన్నప్పుడు ఇంకా ఎంత ఉంటుంది డిమాండ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది డెఫినెట్గా పర్సెంటేజ్గా తగ్గుద్దండి బట్ నా ఫీలింగ్ మీ ఖర్చు కూడా తగ్గించుకోవాల్సింది అనాలిసిస్లో థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోరుకున్నప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని మ్యాచ్ చేసేది ఇంకోటి ఉండదు కరెక్టే అది మీరు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఒక బాహుబలికి వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్ళి చూడటం ఒక ఫీలింగ్ ఒక మామూలు సినిమాని థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలనే దగ్గర ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ప్రియారిటీ తగ్గిపోతుంది డెఫినెట్గా అంతే అందుకని ఏంటంటే యూ హూ కట్ డౌన్ యువర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ సినిమా ఏదో మాకు ప్యాన్ ఇండియా అయిపోయింది మేము అంత బలిసాము ఇంత లావ్ అయ్యాము అని చెప్పి పెంచుకుంటే ఇవి పొయ్యిపోతుంది ముందు ముందు అంటే ఇప్పుడు అదే ఓటీటీలు ఎంత వస్తుందండి బాగాషన్లో థియేట్రికల్ రెవెన్యూ ఫార్టీ పర్సెంట్కి వచ్చింది ముందు థియేట్రికల్ రెవెన్యూ మాకు ఎయిటీ ఉంటే నాన్ థియేట్రికల్ ట్వంటీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సిక్స్టీ నాన్ థియేట్రికల్ ఫార్టీ దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ సింగ్ థియేట్రికల్ ఈ సిక్స్టీ దాన్ని రెవెన్యూ టర్న్ ఓవర్ విషయంలో దాన్ని మ్యాచ్ చేస్తా చేయాలి అదే ఇప్పుడు రేపు వాడు సిక్స్టీ ఎవడైతే ఇస్తున్నాడో వాడు హ్యాండ్ సాప్ అంటే అందరం దొరికిపోతాం దొరికిపోతాడు అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు మొత్తం ఓటీటి గేమ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఆ ప్లాట్ఫామ్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం మ్యాడ్రస్లో మీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లాగానే కొంచెం రేట్లు ఎక్కువ పెడుతున్నారు ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు అంతేనా ఇంకా ఎక్కువ పెడతారు ఫ్యాన్సీ ఇంకా పెద్ద రేట్లకు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారా వంద అరవై డెబ్బై కోట్లకు వచ్చేసి అరవై డెబ్బైకి సో ఇవి ఇట్లా రిసెప్షన్ లాగా ఆర్థిక మాంద్యం అని అంటున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇట్లాంటివి ఏవో వచ్చి నేను అనుకుంటాను రెండు మూడు దెబ్బలు పడ్డా అయ్యే లేచిపోతాయి మారిపోతాయి అసలు కంపెనీలే పోతాయి డెఫినెట్గా చేంజెస్ వస్తాయి సో అదే ఇప్పుడు మీరు మా ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నేను ఉన్నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి టూ ఇయర్స్ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత జరగబోయి నేను అనాలిసిస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాలి ఎందుకంటే మీది వన్ ఇయర్ బడ్జెట్ ఉంటుంది ప్లానింగ్ ఉంటుంది కదా వన్ ఇయర్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ ప్లానింగ్ అన్నా శంకర్ రామ్ చార్ అంది టూ ఇయర్స్ లో టూ ఇయర్స్ అది కొన్ని సరే అదే మీ చేతిలో లేదనుకోండి ఈ ఆన్లైన్ బుకింగ్ కూడా అయింది మరి వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చారు బాంబే వాళ్ళకి ఇది ముందు నుంచి బుక్ మై షో అండ్ పేటిఎం అనేది ఫస్ట్ ఆన్లైన్ అనేది స్టార్ట్ చేసే ఈజీ మూవీస్ అని కరెక్టే ఇప్పుడు మీ మీరు తినదు కాదు డిస్ట్రిబ్యూటర్ మన ఎగ్జిబిటర్ తినదు కాదు ఎవడో మధ్యలో వాడు వచ్చి ఎగ్జిబిటర్కి ఇస్తారండి వాళ్ళు ఎగ్జిబిటర్కి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ దాని మీద ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఏదో కలెక్ట్ చేస్తారు అనుకుంటా వాళ్ళు కమిషన్ ఒక టికెట్ మీద అదే సో అందులో ఫోర్ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ ఎగ్జిబిటర్కి ఇస్తాడు టెన్ రూపీస్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు అది అది చా ఒక టెన్ ఇయర్స్ క్రితం స్టార్ట్ అయిన కల్చర్ అండి అది సో ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా మీకు ఎంత విచిత్రం తెలుసా ఆడ వెళ్ళి లైన్లో నిలబడి టికెట్ తీసుకోవడానికి రెడీగా లేడు ఆన్లైన్ పదిహేను రూపాయలు పెట్టి బుక్ చేసుకుంటున్నాడు అవును అంటే ఆడియన్ అంటే ఈ పదిహేను రూపాయలు అపార్ట్ ఫ్రమ్ టికెట్ రేట్ అంతే ఓకే ఓకే సినిమా చూసేవాడికి తగులుకుంటుంది అంతే అచ్చా థియేటర్ వాళ్ళకి నష్టం కాదు సినిమా ఆడియన్ ఇప్పుడు నూట యాభై రూపాయలు ప్లస్ నూట యాభై రూపాయలు టికెట్ అనుకోండి ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు పదిహేను రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పే నూట అరవై ఐదు కట్టాల నూట అరవై ఐదు పే ఓకే సో ఆన్లైన్ వాడికి ఎవరు గజు పడితే వాడు బుక్ చేసుకుంటాడు అదే మరి దానికి నో ఫోర్స్ నో ఫోర్స్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ దాన్ని ఇష్టపడుతున్నారు క్రేజీ సినిమా ఉంది ఎవడు వెళ్తాడు లైన్ లో ఎవరు నిలబడతాడు ఇంకోటి తెలుసా మీకు దాన్ని చూ అది చూస్తారు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ అది చూసి థియేటర్లు ఖాళీ ఉన్నాయట చెప్పి ఎగ్జాక్ట్లీగా పెద్ద ట్రెండ్ ఇప్పుడు బుకింగ్ అవుతుంటే అమ్మో ఏదో క్రేజీ ఉందిరా బాబా బుక్ చేస్తున్నాడు అక్కడ ఖాళీ కనిపిస్తే బుక్ చేయట్లా చూద్ద
మిడ్ రేంజ్ సినిమాల వరకు ఓన్లీ వీకెండ్ అదే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే దింపేసుకోవటం వెళ్ళిపోవటం ఎంత వస్తే అంతే కాదు ఇక ఆ తర్వాత ఏదైనా ఉంటే ఎప్పుడో ఇలా కాంతారాలు ఇవి తగులుతాయి ఎప్పుడో తగులుతూ ఉంటాయి ఇక అవి నడుస్తూ ఉంటాయి అవి ఇక జాక్ పాట్ సో ఇప్పుడు ఇక అంటే మీరు ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రొడ్యూసర్ కదా వివాదాలకు అతీతం అయిపోదామని అనిపించలా నేను అందుకే కదా స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వను కోపం వస్తుంది ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తిట్టేయాలనిపిస్తుంది మళ్ళీ నేను తిట్టి నుంచి వాళ్ళు ఏదో కౌంటర్ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇవాళ జనాలు కూడా ఏముంటుందండి ఎనీ టాపిక్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు అవును ఇప్పుడు మనం ఇండస్ట్రీ అనుకున్నాం ఇండస్ట్రీ సమస్య ఏదన్నా ఉంటే మాది కామన్ మ్యాన్ కి ప్రేక్షకు ఇదివరకు ఇట్లా కూడా అంత ఆసక్తి చూపించే టైం వాళ్ళకి ఉండటం లేదు ఉండటం లేదని కాదు మీకంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చే కంటెంట్ వేరే ఉంటుంది ఉంటుంది ఇవాళ పెద్ద ఇష్యూ కాదు ఎవరో ఆ పది మందో వంద మందో సోషల్ మీడియాలో ఏదో ఒకటి జస్ట్ లిటిల్ పర్సెంటేజ్ అవును దానికోసమే తప్పితే అసలు యూజ్ లేదు సో మీకు ఇప్పుడు ఫైనల్కి వచ్చినప్పటికీ మీకు కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి మీరు ఫాదర్ అయ్యారు కదా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాబే కదా బాబు ఏం పేరు పెట్టారు అన్వయ్ అన్వయ్ ఏంటి అర్థం వైఫ్ పేరు అనిత ఈమె పేరు వైగా సో ఇద్దరిది కలిపి ఓకే ఫస్ట్ వైఫ్ సెకండ్ వైఫ్ కలిపి కలిపి అన్వయ్ అనితలో నుంచి అన్ ఇలా వై అంటే మీకు అసలు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని ఆలోచన మీకు వచ్చిందా మీ అమ్మాయికి వచ్చిందా అంటే యాక్చువల్లీ ఇంట్లో మెయిన్ గా వైఫ్ పోయిన తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ ఇంకా నేచురల్ స్ట్రగుల్స్ ఉంటది కదా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ అమ్మాయి ఏమో స్టేట్స్ లో ఉన్నారు ఆవిడ లేదు ఇక్కడే ఇక్కడేనా వచ్చేసారా ఇక్కడే ఉంటుంది ఓకే సో కలిసి ఉంటారా అప్పుడు వైఫ్ పోయిన తర్వాత ఇక సన్నీలా అందరు ఇక్కడే నాతోనే ఉన్నారు టూ ఇయర్స్ ఇంకా స్ట్రగుల్ ఎమోషనల్ గా ఉంటాయి నాకు అదర్ ఇంకా వేరే ఏం లేదు ఇంటికి రావాలి సో దాంట్లో నుంచి మెయిన్ గా మా మదర్ ఫాదర్ తెలుగు చెప్పారు అదర్ ఏం లేదని నేనేం అడగలేండి కాదు కాదు లేదంటే నేను గ్యాంబ్లింగ్ చేస్తాను అంతే గ్యాంబ్లింగ్ నాకున్న అదర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లో ఓన్లీ గ్యాంబ్లింగ్ అవన్నిటికి నేను కొంచెం అతీతం ఓకే చిన్నళ్ళు పెద్దళ్ళు అంటే అతీతం అంటే అంత టైం ఉండదు క్రియేటివ్ మైండ్ కదా ఎప్పుడు దాంట్లో ఉంటారు సో మదర్ ఫాదర్ లేదు లేదు కరెక్ట్ కాదని డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేస్తే సో అప్పుడు డాటర్ సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి గోహెడ్ ఎవరేమనుకుంటారు ఎందుకు మన ఫ్యామిలీ ఎవరైనా మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకోవాలి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒక ముగ్గురు నగరు నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా బాగా పూజ చేశారు అప్పుడు ఎంత నాకు ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వైఫ్ పోయినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సో ఆవిడ ఎవరు ఇప్పుడు మీరు మీ సెకండ్ వైఫ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఓకే అంటే అంత ముందు మీకు తెలిసిన వాళ్ళ లేదు లేదు అంటే తర్వాత తర్వాత అంటే ఇలా అనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నా లైఫ్ లోకి రావాలంటే నేను ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అన్ని జాగ్రత్తలు చూసుకొని ఒక రెండు మూడు అదర్ ఆప్షన్స్ కూడా వచ్చాయి ఓకే సో నా లైఫ్ మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు ఫ్యామిలీ లైఫ్ కానీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కానీ అన్ని చూసుకొని ఆమె ఆమెతో మాట్లాడిన తర్వాత కూడా ప్రిపేర్ చేసి అంటే నా లైఫ్ లోకి రావడం ఛాలెంజ్ ఎస్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ఇవి ఉంటాయి ప్లస్ లు ఉంటాయి మైనస్ లు ఉంటాయి ఆమె సెలబ్రిటీ సెలబ్రిటీ లైఫ్ లోకి వచ్చినప్పుడు ప్లస్ లు ఉంటాయి సేమ్ టైం ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేయాలి కొంచెం ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ని అటాచ్మెంట్స్ ఎక్కువ ఇవన్నీ చూసుకోవాలని అని ప్రిపేర్ చేసి మీ అమ్మాయితో కన్ఫ్లిక్ట్ రాకూడదు ప్రిపేర్ చేశాను వస్తే కూడా అదే నేను ఇందాక చెప్పాను ప్రాబ్లం వస్తే డైరెక్ట్ కూర్చొని సాల్వ్ చేయడమే అంతే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఏదైనా సాల్వ్ అవుతుంది కూర్చోపోతే పంచాయతీ అంతా మొత్తం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ నా దాంట్లో సో ఏది రాకుండా జాగ్రత్త పడాలని ఎవ్రీ కొంచెం కేర్ తీసుకొని ఆమె కన్విన్స్ చేసి అని చెప్పి మోయాను లక్కీగా బాబు కూడా వచ్చాడు కాబట్టి ఇంకా కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది అంతే వారసుడు వచ్చాడు ఇప్పుడు దిల్ రాజుకి వారసుడు వచ్చాడు ఇప్పుడు దాకా వారసు రాలే ఉంది సో వారసు రాలకి మీకు మనవాళ్ళు ఉన్నారు కదా గ్రాండ్ సన్ గ్రాండ్ డాటర్ ఇద్దరు ఇప్పుడు ఆడుకోవడానికి కూడా మీ వాడికి కూడా తోడు అంతే సో హ్యాపీ సో ఈ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ వర్చువల్గా సో నెక్స్ట్ ఏంటి మీ ఎయిమ్ ఏంటి ఇక సో లక్కీగా లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి తెలియకుండానే హిందీలో టూ మూవీస్ తీశాను ఇప్పుడు తమిళ్లో తీశాను సో లక్కీగా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో నాట్ తెలుగు కాకుండా కొంచెం స్ప్రెడ్ అవుతున్నారు స్ప్రెడ్ అయ్యాను దీన్ని ఇప్పుడు హోల్డ్ చేసే పనిలో ఉన్నాను ఓకే స్ప్రెడ్ అయింది కానీ సక్సెస్ పర్సెంటేజ్ పడిపోకుండా ఎల
సో కే లెట్ అస్ హోప్ అంతే అలాగే ఉండాలని అలాంటి సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్